வணக்கம் வெல்கம் டு லைஃப் ஹாரஸ்கோப் அக்டோபர் மாத பலனை நம்ம வந்து டீட்டெயிலாக பார்க்க போகிறோம் இன்னும் தெளிவாக பார்க்கலாம் ஏன்னா சில ட்ரான்சிட்ஸ்லாம் வந்து ரொம்ப ஃபேவராக இந்த மந்த் ஓவராலாக இல்லை ஸோ அதை எப்படிலாம் அட்வான்டேஜாக எடுத்துகிட்டு அதை பாசிட்டிவாக பயன்படுத்தலாம்னு சொல்லி நம்ம தெளிவாக பார்க்கலாம் இது ஹாரஸ்கோப் அப்படிங்கிறது வந்து நீங்கள் முதல்ல உங்களுடைய இண்டிவிஜுவல் ஹாரஸ்கோப்பை ஒரு தடவையாவது ரீட் பண்ணிடுங்க ஏன்னா உங்கள் ஹாரஸ்கோப்பில் உள்ள உங்கள் பர்த் ஸ்டார் அதே மாதிரி உங்கள் ராசி உங்கள் லக்னம் உங்கள் தசா புத்தி இதுவே தெரியாமல் நீங்கள் என்ன தான் ஹாரஸ்கோப்பை கேட்டாலும் ராசி பலன் கேட்டாலும் உங்களுக்கு ஒரு கிளாரிட்டியே கிடைக்காது அடிப்படையில் நீங்கள் செய்ய வேண்டியது உங்கள் நட்சத்திரம் என்ன அதோடைய பொதுவான வாழ்க்கை பலன் என்ன பொதுவாக அந்த நட்சத்திரத்தை பிறந்தால் அவங்களுடைய ப்ளஸ் மைனஸ் வாழ்க்கை பலன் என்ன அது ஆல்ரெடி வீடியோ பண்ணிட்டோம் அதை ஃபுல்லாக போய் பாருங்கள் ரெண்டாவது உங்கள் ராசி அதோடைய தன்மை அதோடைய பலனையும் ஃபுல்லாக பார்த்துருங்க ஒரு கிளாரிட்டி கிடைக்கும் எதையுமே கொஞ்சம் தெரிஞ்சுக்கிட்டு பார்த்தீங்கன்னா ரொம்ப ஈஸியாக புரியும் இப்போ வந்து அக்டோபர் மாத பலனை டீட்டெயிலாக பார்ப்போம் லைஃப் ஹாரஸ்கோப் டாட் இன் அந்த சைட்டை பயன்படுத்தி நீங்கள் வந்து ஹாரஸ்கோப் அப்ளை பண்ணி எடுத்துக்கலாம் அதர் சர்வீஸும் ஆட் பண்ணியிருக்கோம் ஸோ உங்களுக்கு எது தேவையோ அதை பயன்படுத்துங்க டிஸ்பிளேயில் தெரிகிற நம்பரை மட்டும் கால் பண்ணுங்கள் வாட்ஸ்அப் பண்ணுங்கள் வேறு எந்த நம்பரும் நம்மளோடது கிடையாது லைஃப் ஹாரஸ்கோப் டாட் இன் அப்படிங்கிறது டிஸ்கிரிப்ஷனில் லிங்க் கொடுத்துருக்கோம் அது மட்டும் தான் நம்மளது வேறு ஏதாவது லிங்கில் லைஃப் ஹாரஸ்கோப் வந்தால் அது நம்மளுடையது இல்லை இப்போ டீட்டெயிலாக அக்டோபர் மாத ராசி பலனை பார்ப்போம் மேஷ ராசி இப்போது பலன் என்ன அப்படின்னா மேஷ ராசியை பொறுத்த வரைக்கும் ஆல்மோஸ்ட் ராகு வந்து ஒரு எஜ்ஜில் வந்துட்டார் இன்னும் ஒரு இந்த மாத இறுதி நாம் ஒரு ஃபஸ்ட் வீக்குன்னு சொல்லுவோம் ராகு வெளியில் போகிற நேரம் அது ஸோ குழப்பத்துடைய கடைசி தருணம் அப்படின்னு சொல்கிறோம் பட் மற்ற ட்ரான்சிஸ் தான் எப்படி இருக்குன்றதை நம்ம வந்து அப்சர்வ் பண்ணணும் இந்த மாதத்தை பொறுத்த வரைக்கும் முதன் வந்து உச்சம் உங்களுக்கு இது தேவையில்லை இருந்தாலும் மேஷத்தில் பிறந்த மாணவர்களுக்கு அது ரொம்ப பயன்படும் ஒரு போட்டி தேர்வு ஒரு விஷயத்தை வந்து நீங்கள் வந்து ஒரு காம்படிட்டிவ் வேர்ல்டில் வந்து ஒன்று வந்து போட்டியோடு தான் ட்ரை பண்ணுறீங்க ஒரு ப்ராஜெக்ட் ட்ரை பண்ணுறீங்க அது வந்து நம்ம வந்து கொட்டேஷன் கொடுக்குறோம் அந்த மாதிரி ஒரு போட்டிகளுக்கெலாம் அது வந்து ரொம்ப ஹெல்ப் பண்ணும் அதாவது உங்களுக்கு கொடுக்குற அந்த புத்தி அந்த புத்தி அந்த யுக்தி இதுக்கு ரொம்ப புதன் வந்து ஹெல்ப் பண்ணோம் அடுத்தது நம்ம முக்கியமாக பார்க்குறது உங்களுடைய ராசி நாதன் அதாவது மேஷம் அப்படிங்கிற ராசிக்கு அதிபதியான செவ்வாய் கேதுவோட செவன்த் ஹவுஸில் ஃபஸ்ட் ஹவுஸில் குரு ராகுவோட எல்லாம் அப்படி எஜ்ஜில் இருக்கும் இப்போ இந்த கேதுவோடு இருக்கிற செவ்வாய் அப்படிங்கிறது உங்கள் ஆத்ம காரகன் உங்கள் மனோ காரகன் அப்படின்னு எடுத்துக்கலாம் மேஷ லக்னமாக இருந்தால் ஆத்ம காரகன் மேஷ ராசியாக இருந்தீங்கன்னா மனோ காரகன் இப்போ மனசு புத்தி உங்களுடைய ஒரு இன்னர்ஸ் அந்த சோல் அந்த எனர்ஜி அப்படிங்கிறது ஏதோ ஒரு மாதிரி அப்படி பயம் கலந்த மாதிரி இருக்கும் அக்டோபரில் ஏன்னா தேர்ட் அன்னைக்கே செவ்வாய் வந்துடுறார் அது கூட அப்படியே சூரியன் பதினேழாம் தேதி கன்ஜெக்ஷன் ஆகிடும் அப்புறம் புதனும் கன்ஜெக்ஷன் ஆகும் சுக்கரன் மட்டும் சேஃபாக இருக்குது இப்போ என்ன அப்படின்னா மேஷத்தில் பிறக்கிறவங்களுக்கு அக்டோபர் மாதத்தில் மூன்றாம் தேதி முதல் நீங்கள் மந்தே ஃபுல்லாக வச்சுங்களேன் ஒரு மாதிரி ஏதோ இனம் புரியாத ஒரு ஏக்கம் ஒரு வருத்தம் ஒரு குழப்பம் ஒரு கவலை இருக்கிற மாதிரி இருக்கும் நான் என்ன சொல்கிறேன்னா நெகட்டிவாக பாசிட்டிவாக எடுத்துக்கிறது தான் ஆஸ்ட்ராலஜி ஸோ ஆஸ்ட்ராலஜி நீங்கள் பார்க்குறீங்க அப்படின்னா என்னெல்லாம் நமக்கு மைனஸாக இருக்கோ அதை ப்ளஸ்ஸாக எப்படி ஆக்டிவேட் பண்ணுறது தெரிஞ்சுக்கணும் இப்போ கேது செவ்வாய் இந்த காம்போ தான் இந்த மந்த் ஃபுல்லாக இருக்க போகுது இதில் என்ன ப்ளஸ்ஸுன்னு தெரிஞ்சுங்க ப்ளஸ் என்ன தெரியுமா நோ எக்ஸ்பெக்டேஷன் எனக்கு வேலையில் வாழ்க்கையில் ஒரு ஃபேமிலியில் ஒரு ரிலேஷன்ஷிப்பில் ஒரு சைல்டு பர்த்தாக இருக்கட்டும் ஹஸ்பண்ட் கிட்டே இல்லை ஒய்ஃப் கிட்ட பசங்க கிட்டே ஒரு வேலை விஷயத்தில் சீனியர்ஸ் கிட்டே இல்லை பொருளாதாரம் இல்லை வீடு வாங்குறது நோ எக்ஸ்பெக்டேஷன் நில் எனக்கு வேண்டாம் முப்பது நாளும் ஒரு பேப்பர் எதுவும் எழுதலாம் இல்லை ஒரு கேலண்டர் போய் எழுதலாம் நோ எக்ஸ்பெக்டேஷன் நோ எக்ஸ்பெக்டேஷன் அப்போ என்னென்னா ஃபஸ்ட்டு நீங்கள் ஏமாற்றத்தை சந்திக்காமல் இருக்கிறதுக்கு எதிர்பார்ப்பை நில் ஆக்கிடுறீங்க இது வந்து இந்த முப்பது நாள் ப்ராக்டிஸ் தேர்ட்டி ஒன் டேஸ் அக்டோபர் வந்து தேர்ட்டி ஒன் டேஸ் தேர்ட்டி ஒன் டேஸ் வச்சுங்க ஃபஸ்ட் பாயிண்ட் இது ரெண்டாவது இந்த செவ்வாய் அண்டை கேது வந்து இன்னும் பாசிட்டிவாக ஆக்டிவேட் பண்ணுறதுக்கு என்ன பண்ணலாம் பக்தி தான் ஒரே வழி அதாவது கேதுனாலே எல்லாம் கடந்தது பியாண்ட் இப்போ மரணத்துக்கு அப்பால் அப்படின்னா என்ன யாருக்காவது கண்டுபிடிக்க முடியுமா நம்ம மரணத்துக்கு பிறகு என்ன இருக்கும் நமக்கே தெரியாது அது என்ன எங்கே போகணும்னு தெரியாது என்ன நடக்கணும்னு தெரியாது நிறைய சினிமாலெலாம் பார்த்தது மாதிரி மரணத்துக்கு அப்பால் வந்து ஒரு ஒரு லோகம் இருக்குது அங்கே
ஸோ எது நன்மையோ அதை ஆக்டிவேட் பண்ணிவிடுங்க எது தீமையோ அது பண்ண வேணாம் ஃபஸ்ட்டே சொல்லிட்டு நோ எக்ஸ்பெக்டேஷன் ஸோ உங்களை உணர்வதற்கும் உங்களுக்குள்ளே இருக்கிற எனர்ஜியை நீங்கள் ஃபீல் பண்ணுறதுக்கும் ரியலைஸ் பண்ணுறதுக்கும் இது நல்ல மாதம் மேஷத்துக்கு இது ரொம்ப நல்ல மாதம் இது வந்து ஒரு வகையில் இந்த புயலுக்கு பின் அமைதி மாதிரி இந்த மேஷத்துக்கு இந்த மாதம் இந்த பயிற்சி நீங்கள் செய்ய செய்ய என்ன ஆகுனா உங்களுக்கு ஒரு ஏதோ ஒரு சுப்ரீம் எனர்ஜி கனெக்ட் ஆகும் வெறும் ஒரு முப்பத்தோரு நாள் நீங்கள் முப்பது நாள் கூட ப்ராக்டிஸ் பண்ணுங்கள் ஏதோ ஒரு எனர்ஜி கனெக்ட் ஆகும் அது அடுத்த ஒரு டிரான்ஸ்ஃபர் உங்களுக்கு பயங்கரமாக ஹெல்ப் பண்ணும் ஏன்னா ராகு அடுத்து டிரான்ஸ்ஃபர் ஆக போது கேதும் ஆகிடும் இது பாயிண்ட் நம்பர் ஒன் அப்புறம் இந்த வே நான் ஏற்கனவே சொல்லிட்டேன் நோ எக்ஸ்பெக்டேஷன் அது எல்லா எல்லாத்துலேயும் வேலை எல்லாத்துலேயும் இப்போ அடுத்து சூரியன் வந்து உள்ளே நுழைஞ்சிடுவார் லாட் ஆஃப் ஃபைவ் என்ன செவன் அதாவது சூரியன் செவ்வாய் கேது கன்ஜக்ஷன் ஆகும் இப்போ இந்த கன்ஜக்ஷன் என்ன பண்ணணும்னா தேவையில்லாத இடையூறு செய்கிற மனிதர்கள் உங்களுக்கு அப்படியே என்ட்ரி வருவாங்க இடையூறு தேவையில்லாத இடையூறு ஒரு பயம் ஒரு தேவையில்லாத குழப்பம் இதெல்லாம் வரலாம் நான் என்ன சொல்கிறேன்னா நீங்கள் வந்து யார் மீதுமே நான் வந்து கோபமே பட மாட்டேன் இந்த மாதம் வந்து எனக்கு கோபமே வராது எனக்கு வந்து கொஞ்சம் இந்த சூடு சொல்கிற இந்த மாதம் நான் வந்து அப்படி ஓரமாக தூக்கி வச்சிட்றேன் நான் கோபமே பட மாட்டேன் எந்த சொல்லையும் பட மாட்டேன் நான் என்னையே திட்டிப்பேன் நான் வந்து என்னையே வந்து நான் வந்து செல்ஃபாகவே வந்து நம்ம தான் தப்பு நம்ம பண்ண தான் பிழை அப்படின்னு நான் என்னையே திட்டிப்பேன் என் பிழையை தான் நான் சரி பண்ணுவேன் அப்படின்னு நினச்சிட்டிங்கன்னா இந்த சூரியன் செவ்வாய் கேது காம்போ உங்களை ஒன்றுமே பண்ணாது ஃபேமிலியாக இருக்கட்டும் இல்லை சீனியர்ஸோட இல்லை ஜாப்பில் இல்லை கரியரில் எதுலையுமே ஒன்றுமே பண்ணாது அப்படி ஒன்றே கேட்கலாம் அப்போ இந்த மாதம் வந்து இந்த வேலை பிஸ்னஸ்லாம் இதெல்லாம் ஒன்றும் சி ஆஸ் இட் ஈஸ் நடக்கிறது நடக்கட்டும் புதுசாக எதையும் பெருசாக முயற்சி பண்ணி பண்ணி மாட்டிக்க மாட்டோம் அவ்வளோதான் பாயிண்ட் கல்யாணம் பெருசாக வந்து ஃபோக்கஸே இருக்காது மீறி பண்ணாலும் அது கரெக்டாக லிங்க் அந்த 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 என்ன சொல்ல அந்த தொடர்பு கரெக்டாக வராது அந்த மாதிரி ஒரு ஒரு மந்த் இது இது திருமணம் ரிலேஷன்ஷிப் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா ஃபேமிலி ஃபேமிலி ரிலேஷன்ஷிப்லாம் எப்படி போகும் ரிலேஷன்ஷிப்லாம் என்ன நடக்கும் ஃபேமிலி இருக்கும் வீட்டில் இருக்கும் எப்படி போகும்னு பார்த்தா ஒரு மாதிரி ஒரு ஒரு ஸ்ட்ரெஸ் தெரியும் லைட்டாக ஒரு ஸ்ட்ரெஸ் தெரியும் அந்த ஸ்ட்ரெஸ்ஸை ஓவர் கம் பண்ண தான் நான் சொன்னேன் இந்த காலத்தில் அவங்க இந்த காலில் விட்டுருங்க கோபத்தை தூக்கி வெளியில் போட்டுருங்க நோ எக்ஸ்பெக்டேஷன் டெய்லி மைண்டில் வந்து செல்ஃபாகவே ஒரு மந்திரத்தை சேன் பண்ணுங்க முடிஞ்சு போச்சு அந்த மாதத்தை அழகாக கடந்து வந்துடுவீங்க என் வாழ்க்கையை நான் அந்த முப்பது நாள் கடவுளுக்கு அர்ப்பணிக்கிறேன் அதனால் நான் என்ன வந்தாலும் பொறுத்துக்கிறேன்னு ஆகிட்டிங்கன்னா இதுவே உங்களுக்கு பாசிட்டிவான மந்திரம் மேஷம் அதே மாதிரி சுக்ரன்ஸ் ரொம்ப சேஃபாக இருக்குது அடிப்படையான உணவு அடிப்படையான தேவை அடிப்படையான வருமானம் குடும்பம் இதெல்லாம் அப்படி அது பாட்டில் போகுது அது பாட்டில் அது இருக்குது நான் எதுவும் கண்டுக்கல அந்த மாதிரி இருக்குது எழுத்தில் வந்து ரொம்ப சீரியஸ் திங்கிங் இருந்தால் சில பேர் கொஞ்சம் தூக்கம் அப்படி வராமல் ஒரு மாதிரி ஒரு ஒரு போராட்டம் வரலாம் அதுக்கெல்லாம் சில யோகாவில் வந்து சில ப்ராக்டிஸஸ் இருக்குது சில முத்ராஸ் இருக்குது அதை நீங்கள் நல்ல ஒரு யோகா மாஸ்டரை கன்சல்ட் பண்ணி நீங்கள் ப்ராக்டிஸ் பண்ணுங்கள் ஏன்னா எனக்கு அதை பற்றி அவ்வளோ டீட்டெயில் தெரியாது அதே மாதிரி வந்து இந்த ஹெல்த்தில் வந்து பார்த்திங்கன்னா சில பேருக்கு ரொம்ப ரேராக இந்த ஜீரண மண்டலம் இல்லை யூரோ ட்ராக்கு இந்த வயிறு சும்மா அப்படி லேசாக ஒரு கேஸ்ட்ரிக் ப்ராப்ளம் மாதிரி இல்லை எரிச்சல் இந்த மாதிரி மைனர் ஹெல்த் இஷ்யூ அடி வந்து போகலாம் அதை கூட நீங்கள் சிம்பிளாக ஓவர் கம் பண்ணிடலாம் ஒரு சாத்விகமான உணவை பழகிட்டிங்கன்னா அந்த இதையும் சீக்கிரமாக ஓவர் கம் பண்ணிக்கலாம் ஸோ ஓவராலாக மேஷத்துக்கு என்ன சொல்ல வரன்றது உங்களுக்கு புரிஞ்சுருக்கோன்னு நினைக்கிறேன் இந்த மாதத்தை நல்லது நடக்கணும் அப்படிங்கிற எண்ணங்களோட எதிர்பார்த்து அது மாணவர்களாக இருக்கலாம் இந்த மாணவர்களுக்கு கொஞ்சம் சொல்லிட்டு புதன் நல்லா இருக்குது ஃபேவராக இருக்கிறேன் பட் பொதுவாகவே வந்து நல்லது நடக்கணும் அச்சீவ்மெண்ட் வேணும் அது வேணும் இது வேணும் இது கிடைக்கணும் இது வாங்க போகிறேன் அதை செய்ய போகிறேன் இதுக்கு இந்த மந்த் இல்லை நான் என்ன உணர போகிறேன் நான் கடவுளை நம்புகிறேன் நான் ஒரு பயிற்சி எடுக்கிறேன் நான் ஒரு முயற்சி எடுக்கிறேன் நான் என்னை அப்படியே என் கேரக்டர் டோட்டலாக நான் அப்படி இல்லைன்ற மாதிரி மாற்றி பழகி பார்க்குறேன் அப்படிங்கிற வித்தியாசமான முயற்சிக்கு சரியான மாதம் ஏன்னா இந்த மாதத்தில் நீங்கள் செய்கிற இந்த முயற்சி அடுத்த மாதத்துக்கு உங்களுக்கு பெரிய லெவலில் ஒரு பலனை தரும் வாழ்த்துக்கள் ரிஷப ராசி ஒரு ரிஷப ராசியை பொறுத்த வரைக்கும் நம்ம வந்து அக்டோபர் ஒரு முப்பத்தோரு தேதி இருக்குது ப்ளஸ் முதல்ல பார்த்துருவோம் சுக்கரன் வந்து உங்களுக்கு வந்து சிம்மமில் இந்த மாதம் முழுக்க வர வகரம்லாம் இல்லை ஸோ உங்கள் ராசிநாதன் மனோகாரகன் எடுத்துங்க சப்போஸ் ரிஷப லக்னம் உங்கள் லக்னநாதன் ஆத்மா காரகன் எடுத்துங்க தெளிவாக இருக்கார் புத்தியும் தெளிவாக இருக்குது உங்கள் ஆத்மா தெளிவாக இருக்குது உங்கள் எண்ணம் தெளிவாக
பதினேழாம் தேதி சந்திரன் இருப்பார் பதினஞ்சு பதினாறுலாம் அதுக்கப்புறம் தான் இவங்க வராங்க இப்போ என்னென்னா பாயிண்ட்டு இந்த ஃபஸ்ட் ஆஃப் ஆஃப் அக்டோபரில் இந்த புதன் சூரியன் சேர்க்க சூப்பர் யோகம் ஏன்னா நாலு அஞ்சு ஒன்றா சேர்ந்துருது நாலு அஞ்சு ஒன்றா சேர்ந்ததுனா ஒருவேளை ஒரு வீடு வாங்கணும் வீடு மாறணும் ஒரு வாகனம் வாங்கணும் ஒரு வாகனம் மாறணும் ஒரு கல்வி பாடத்தை தேர்வு செய்யணும் இல்லை ஒரு ஒரு அப்ளிகேஷன் போடணும் ஒரு எக்ஸாம் எழுதணும் ஒன்று சப்மிட் பண்ணணும் ஒரு பேப்பர் ஒர்க் முடிக்கணும் ஒரு ஆஃபீஸரை போய் பார்க்கணும் ஏதாவது ஒரு விஷயத்தை வந்து முயற்சி பண்ணணும் இதெல்லாம் அந்த பதினேழாம் தேதி வரைக்கும் உங்களுக்கு அப்படி கொஞ்சம் புதன் சூரியன் இந்த பக்கம் சுக்கரன் நல்லா கிளீனாக இருக்கும் ஈவன் குரு பன்னெண்டில் இருக்குது சுப வரையங்கள் குருவை பற்றி தெரிஞ்சுங்க ரிஷபத்துக்கு குரு பன்னெண்டில் வந்தாருன்னா சுப வரையங்கள் பண்ணுறதுலாம் ரொம்ப நிதியில் குறிப்பாக வந்து இந்த கடன் அடைக்கிறது இது சரியான நேரம் கடகன்னு ஒரு கடன் அடைக்கிறோமா வேறு கடன் வாங்கிக்கலாம் அது வேறு கடன் தான் நான் சொல்கிறது வந்து மினிமைஸ் பண்ணுறது இப்போ பெரிய நிறைய சில பேர் என்ன பண்ணுவாங்க அஞ்சு இஎம்ஐ வச்சுருப்பாங்க அதெல்லாம் கிளப் பண்ணி ஒரே லோனாக பே பண்ணுற மாதிரிலாம் ஒரு ஆப்ஷன் இருந்ததுன்னா அதை எடுத்துக்கலாம் இல்லை கடனை கொஞ்சம் சம்பாதிக்கிறீங்க கொஞ்சம் இன்கம் இருக்குது சேவிங்ஸ் இருக்கா கடனை அடைக்கணும் அடைக்கலாம் இந்த மாதிரி ஒரு நல்ல பிளான் பண்ணலாம் ஏன்னா சுப வரையங்களை செய்கிற குரு இது ஒன்லி ஃபார் ஃபினான்ஷியல் மேட்டர்ஸில் வச்சுக்கோங்க அதே மாதிரி ரிஷபத்துக்கு வந்து இந்த பதினேழாம் தேதி வரைக்கும் நான் சொன்ன இந்த விஷயம்லாம் ஒரு செல்ஃபோன் வாங்கணும் ஏதோ விஷயம் நல்ல பாசிட்டிவாக பண்ணணுமா பதினேழு வரைக்கும் அப்படியே அழகாக கொண்டு போய் இந்த பதினேழுலேருந்து என்ன ஆனால் சூரியன் என்ட்ரி இந்த பக்கம் எங்கே துலாமில் அதே மாதிரி புதன் புதன் வந்து உங்களுக்கு வந்து ஃபினான்ஷியல் பிளானட்டு இந்த காசு பணம் தொழில் வேலை இதெல்லாம் அப்படியே ஒரு மாதிரி மந்தமாக போகும் இன்னும் சொல்ல போனால் அந்த ஆறாவது வீட்டில் போயிட்டு மல்டி பிளான் கன்ஜெக்ஷன் ஆகுது அதுலேயும் வந்து இந்த செவ்வாய் சூரியன் புதன்லாம் சேரும்போது என்னென்னா ஒரு மாதிரி ஒரு இந்த புதன் வந்து வாக்குஸ்தானாதிபதி தேவையில்லாத ஏதாவது வார்த்தைகளை பேச விடாமல் பண்ண பட் ஒரு லக்கு என்னென்னா குரு பார்வை விழுது இது எல்லாத்தையும் அப்படியே கொஞ்சம் நிவர்த்தியும் பண்ணும் என்னதான் இருந்தாலும் நிவர்த்தி பண்ணுது இருந்தாலும் உங்கள் சுய ஜாதகத்தில் சூரியன் புதனால் நல்லா இருந்தால் பிரச்சனை கிடையாது அதெல்லாம் இல்லை என்னென்ன தேவையில்லாத ஆர்குமெண்ட்ஸு அன்வான்ட்டாக ஒர்க் பிளேஸில் மெயினாக நீங்கள் ஒர்க் பிளேஸில் நான் உண்டு என் வேலை உண்டு இதான் என் பெஞ்ச் இதான் என் டேபிள் இதான் என் ஒர்க் பிளேஸ் இது இந்த இடத்துல என் ஃபைல் இருக்குது நான் வேலைக்கு முடிச்சுட்டு போயிட்டே இருக்கேன் அப்படின்னா எந்த பிரச்சனையும் இல்லை தேவையில்லாத ஈடுபாடுகள் தேவையில்லாத செயல்கள் பண்ணும்போது தான் இந்த புதன் சூரியன் இந்த செவ்வாய் எல்லாம் ஆக்டிவேட் ஆச்சுனாக்கா அன்வான்ட்டாக ட்ரபிள் கொடுக்க ஆரம்பிக்கும் ட்ரபிளில் நீங்கள் ட்ரபிள் பண்ணாதீங்க இது ஏதோ சினிமாவில் பார்த்த டைலாக் மாதிரி இருக்கும் பட் ட்ரபிளை நீங்கள் ட்ரபிள் பண்ணாதீங்க இப்போ குரு வந்து பார்வை வந்து ஒரு நல்ல பார்வையாக இருக்கிறதுனால எல்லாத்தையும் ஓவர் கம் பண்ணுறது ஹெல்ப் பண்ணுது அதே மாதிரி செகண்ட் ஆஃபில் சேவிங்ஸுக்கு பிளான் பண்ண முடியாது ஃபஸ்ட் ஆஃப்லேயே பண்ண முடியாது செலவு அந்த மாதிரி வந்துகிட்டே இருக்கும் ரிஷபத்துக்கு அது நல்ல செலவாக அப்படியே பண்ணி முடிச்சிருக்கும் இது ஒரு பக்கம் இப்போ இந்த ஃபேமிலி மேட்டர்ஸ்லாம் பார்த்தீங்கன்னா எனக்கு தெரிஞ்சு புதுசாக கல்யாணம் அப்படி ஏற்பாடு நடக்குதுன்னா கொஞ்சம் இந்த மாதத்தில் டேட்டை ஃபிக்ஸ் பண்ணாமல் கொஞ்சம் தள்ளி போடலாம் அப்படியே ஃபிக்ஸ் பண்ணாலும் ஏன்னா மூணாம் தேதியே செவ்வாக வந்துடுறாரு எந்த டேட்டையும் உங்களுக்கு வந்து நான் மார்க் பண்ணி கொடுக்க முடியல ஸோ ரிஷபம் அப்படின்னு சேர்ந்துருக்கீங்க அப்படின்னா நீங்கள் வந்து டேட்டை கொஞ்சம் தள்ளி போடலாம் ஸோ ஒரு என்கேஜ்மெண்ட்டோ இல்லை ஒரு மேரேஜோ இதெல்லாம் வந்து இந்த இந்த மந்த் வந்து அவ்வளோ ஃபேவராக தெரியல ஒன்று ரெண்டாவது வீட்டில் கல்யாணம் ஆகிடுச்சு இந்த ஃபேமிலி லைஃப்பில் வந்து டிஸ்கஷனே இல்லாமல் தான் நல்லது அவன் கூட இந்த மாதம் பேச மாட்டேன் நம்ம ரெண்டு பேரும் மௌன வருத்தம் இருந்துடலாம் நீயும் மௌன வருதோ நானும் மௌன வருதோம் இல்லை நம்ம ரெண்டு பேருக்கு மட்டும் மௌன வருதோம் உனக்கு எனக்கும் பார்க்கும்போது விட்டால் பேச்சே வேண்டாம் ஒரு மெசேஜ்லேயோ இல்லை ஒரு ஒரு பேப்பரில் எழுதியோ நம்ம கன்வே பண்ணிக்கலாம் இது நல்லது ஏன்னா இந்த புதன் என்ன பண்ணுவா தெரியுமா கேது கூட சேர்ந்து வாக்கு சார் ஏடா கூடமாக பேசுவார் இந்த இடக்கு முடக்காக பேசுறது ஏடா கூடமாக பேசுறது நம்ம கேட்குற கேள்வி ஒன்றா இருக்கும் பதில் வேறையாக இருக்கும் அது வந்து நமக்கு வந்து புரியாத மாதிரியே இருக்கும் அப்புறம் புரிஞ்ச மாதிரியே இருக்கும் அப்புறம் குழப்பம் அப்புறம் நான் இதை கேட்கவே இல்லையே இதை சொல்லவே இல்லைன்ற மாதிரி ஒரு தேவையில்லாத ஆர்குமெண்ட்டாகவே வளர்ந்துடும் ஏன்னா செவ்வா கூட இருக்கல அப்படியே பற்ற வச்சிடும் ஸோ மற்றவங்களை பற்றியோ பொதுவான விஷயத்தை பற்றியோ பேசாமல் இருப்பது நல்லது கம்மியான வார்த்தை இந்த ஒன் வேர்ட் ஆன்சர் மாதிரி பேசிக்கிட்டால் பரவாயில்ல இது வந்து உங்களுக்கு ஃபேமிலியில் சொல்கிறேன் இந்த மாதிரி சைல்டு பேர்த் கூட இந்த மாதம் வந்து அவ்வளோ அனுகூலமாக இல்லை நம்ம பதினேழுக்குள்ளே பரவாயில்ல பட் அதுக்கப்புறம் கொஞ்சம் அனுகூலமாக இல்லை அது மாதிரி சனி வந்து பக்கிறது தான் இருக்குது பட் பரவாயில்ல ஒர்க்கில் அப்படியே கொஞ்சம் கொஞ்சம் ஸ்ட்ரெஸ் டென்ஷன்லாம் கொஞ்சம் இருக்கலாம் அலைச்சல்லாம் கொஞ்சம் இருக்கும் பட் ஓகே ஓவராலாக
ஸ்டூடெண்ட்ஸை பொறுத்த வரைக்கும் நம்ம வந்து ஓவராலாக அப்படி பார்த்தோம்னா அந்த ஃபஸ்ட் ஆஃப்லேயே முடிவுகள் எடுக்கிறதுலாம் சேஃப் சைடு அது ரொம்ப ரொம்ப நல்ல விஷயம் ஸோ ரிஷபத்தை பொறுத்த வரைக்கும் இந்த அக்டோபர் மாதத்தில் முதல் பாதி ஓரளவுக்கு நல்ல பலன்க ஒரு வேலை கல்யாணம் ஒரு வாழ்க்கை ஒரு முடிவு ஒரு பொருளாதாரம் ஒரு பொருள் வாங்குறது ஒரு வீடு வாங்குறது ஒரு இடம் மாற்றுறது ஒரு விசா ட்ரை பண்ணுறது ஒரு ஃப்ளைட் பண்ணுறது ஒரு ஒரு அப்ளிகேஷன் போடுறது எக்ஸாம்ஸ் எல்லாத்துக்குமே நல்ல மாதம் எடுத்துக்கலாம் ஃபஸ்ட் ஆஃபில் செகண்ட் ஆஃப் எப்படி பார்த்தீங்கன்னா அப்படியே பார்த்து 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 அமைதியாக போயிடும் ரொம்ப பெருசாக ஆர்வத்தோடு எதையும் செஞ்சு எதையும் எதையும் பெருசாக எதையும் பெரிதாக்காமல் கொண்டு போயிட்டிங்கன்னா இந்த மாதம் அழகாக ஸ்மூத்தாக நீங்கள் கடந்து வந்துடலாம் ரிஷபத்தை பொறுத்த வரைக்கும் ஏன்னா உங்களுக்கு அக்டோபர் எண்ணில் ராகுக்கு இது ட்ரான்ஸிட் ரெடியாக இருக்குது ஸோ தயாராக இருக்கலாம் நீங்கள் ஏன்னா அந்த ட்ரான்ஸிட் நடந்துச்சுன்னா இவ்வளோ பிரச்சனை பண்ணாது வாழ்த்துக்கள் மிதனம் ஸோ மிதனத்தை பொறுத்த வரைக்கும் உங்களுக்கு வந்து புதன் வந்து உச்சம் மிதன ராசி பதினொன்றில் குரு அப்படியே ராகு அப்படியே ரெடியாக இருக்கார் அப்படி இடத்த மாற்றது ரெடியாக இருக்கார் அப்புறம் அஞ்சில் புதன் வந்துடும் கேதுவோடு இருக்கான சூரியனும் வந்து புதனோட நாளில் இருக்குது மறுபடியும் சுக்ரன் தேர்ட் ஹவுஸில் ஓரளவுக்கு ஒரு ஒரு விதமான இந்த ட்ரான்ஸிட்லாம் ஒரு விதமான பலனை நல்லபடியாக தான் இருக்குது அப்படி இப்போ அக்டோபர் பீனிங்கில் பார்த்தீங்கன்னா ரொம்ப ஆர்வமாக இருக்கும் பயங்கர ஆர்வமாக இருக்கும் அதை பண்ணிடலாம் இதை பண்ணிடலாம் எல்லாம் நெருங்கிடுச்சு நமக்கு நேரம் வந்தாச்சு பயங்கர ஆர்வமாக இருக்கும் இப்போ ஜாப்பில் சேஞ்சஸ்ஸு சில பேருக்கு அப்ராட் சான்சஸ்ஸு சில பேருக்கு வந்து எஜுகேஷனில் சில பேருக்கு ஃபேமிலி லைஃப்பில் அப்படி ஏகப்பட்ட ஆர்வத்தை தூண்டிவிடும் அந்த மாதிரி ஏன்னா புதன் உச்சம் இல்லையா ஒரு கண்ட்ரோலே பண்ண முடியாது திடீர்னு புத்தி வந்து பயங்கர ஸ்பார்க் அடிக்கும் அந்த அளவுக்கு வேலை செய்யும் பட் இது அந்த வேகத்துக்கு நீங்கள் போகலாமான்னு யோசிக்கணும் அந்த இப்போ நம்ம வந்து ஃபோர்காஸ்ட் பண்ணி பார்க்குறதே என்னென்னா அந்த வேகத்துக்கு நம்ம வந்து ஆக்சனில் இறங்கலாமா அப்படின்ட்டு நம்ம தெரிஞ்சுக்கணும் ஏன்னா செவ்வாய் வந்து உங்களுக்கு ஃபிஃப்த் ஹவுஸில் கேதுவோட மறுபடியும் புதன் என்ட்ரி வந்துடும் எயிட்டீன்த் ஆஃப் அக்டோபரில் வந்து புதன் வந்து அப்படி உள்ளே வந்துடுவார் சூரியனும் உள்ள ஸோ சூரியன் புதன் இந்த பக்கம் செவ்வாய் கேது நாலு கிரகம் ஒன்று அது மாதிரி சந்திரன் அங்கே தான் இருக்கும் அப்போ என்னென்னா மைண்டு வந்து பயங்கர வேகமாக இருக்கும் அதை ஆக்ஷனில் நீங்கள் வந்து கொண்டு போகக்கூடாது அதை ஆக்ஷனில் நீங்கள் கொண்டு போகும்போது கொஞ்சம் ஸ்லோ டவுன் பண்ணி யோசிச்சு தான் நீங்கள் காலை வைக்கணும் அதாவது ஒரு ஒரு பிளாட்ஃபார்ம் வந்து க்ளீனாக இருக்குது நல்லா ஓடலாம் ஏன்னா ஓடினா நம்ம நம்ம டெஸ்டினேஷன் நம்ம இலக்குக்கு நம்ம சீக்கிரமாக ஓடி போய் சேர்ந்துடலாம் அப்படின்னு நீங்கள் நினைக்கலாம் ஆனால் அந்த பிளாட்ஃபார்ம் பார்க்க தான் அப்படி க்ளீனாக இருக்கே தவிர நீங்கள் ஓட 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 அது க்ரீன் அப்படி ஒரு சருக்களை உண்டு செய்யும் அது ஒரு மாதிரி வழுக்கும் அந்த மாதிரி இருக்குது நேரம் அப்போது என்ன அர்த்தம்னா பலன் நல்லா இருக்குது ஆனால் பார்த்து பார்த்து அடி எடுத்து வச்சு போனால் நல்லா இருக்குது நான் இது வந்து உங்கள் ப்ரொஃபஷனல் லைஃப்பில் சொல்கிறேன் உங்கள் பர்சனல் லைஃப்பில் சொல்கிறேன் உங்களோட டிசிஷன் மேக்கிங் உங்களோட சாய்ஸ் எதுவாக இருந்தாலும் கொஞ்சம் பார்த்து அடி எடுத்து கொண்டு போங்க பலன் நல்லா இருக்குது பட் ஆனால் வேகம் காட்டாதீங்க விவேகத்தை காட்டுங்க விவேகத்தில் கொஞ்சம் வேகம் ஆட் பண்ணிங்க பட் வெறும் வேகம் மட்டும் இருக்க வேண்டான்றது தான் எடுக்கிறது ஒரு ஃபேமிலி அப்படின்னு எடுத்திங்கனாலும் மிதன ராசியை பொறுத்த வரைக்கும் இந்த அக்டோபரில் எல்லாமே ஸ்மூத்தாக இருக்குமா எல்லாமே ஆஹா சூப்பராக இருக்குமா சர்ப்பங்கள் கிட்ட இன்னும் அப்படியே லேசாக இந்த எட்ஜில் வந்து என்ன சொல்லுவாங்கன்னா முழுசாக இன்னும் கிளியர் பண்ணலை நைன்ட்டி பர்சன்ட் கிளியர் ஆகிடுச்சு இன்னும் டென் பர்சன்ட் அப்படியே ஏதோ ஒட்டிகிட்ருக்கு அந்த ராகு கீது அதனால் செவ்வாய் ஒரு பக்கம் கேது ஓடியும் அந்த குரு ஒரு பக்கம் ராகு ஓட ஆனால் நைன்ட்டி பர்சன்ட் கிளியராக இருக்குது உங்களுக்கு ஒரு ஒரு வாழ்க்கை ஒரு வாழ்க்கையுடைய தேர்வு ஒரு திருமண முயற்சி அதுக்குண்டான முடிவு அதுக்குண்டான வரன் இதெல்லாம் எல்லாம் ரெடியாக இருக்கலாம் ஆனால் அது இறங்கிறதுக்கு கொஞ்சம் கொஞ்சம் தயக்கம் காமிச்சு இல்லை யோசித்து செய்கிறது நல்லது இது ரெண்டாவது விஷயம் அதே மாதிரி எழுத்தை பற்றி பார்த்தீங்கன்னா மிதனம் இந்த அக்டோபரில் உங்களுக்கு வந்து புதன் வந்து நாளில் ரொம்ப பயங்கரமான சுகபோகங்களை கொடுப்பா திடீர்னு பார்த்தீங்கன்னா நல்ல எனர்ஜியும் கொடுத்துருவார் அது ஃபஸ்ட் ஆஃபில் வந்து உங்களுக்கு வந்து அக்டோபரில் வந்து ஒரு முதல் பாதி பாதி மாதம் எப்படி இருக்குன்னா நல்ல எனர்ஜி இருக்கும் நல்ல எனர்ஜி நல்ல ஒரு ஐடியா நல்ல ஒரு ஆற்றல் எல்லாம் பக்காவாக இருக்கும் செகண்ட் ஆஃபில் கொஞ்சம் ஒரு மாதிரி மந்தமாகும் இப்போ செகண்ட் ஆஃபில் வந்து இந்த புதன் வந்து அப்படியே செவ்வாயோட கேதுவோட சேரும் போது திடீர்னு ஒரு மாதிரி மைண்டில் வந்து ஒரு டவுட் வரும் நம்ம செஞ்சதெல்லாம் கரெக்டாக நம்ம செய்கிறதெல்லாம் கரெக்டாக நம்ம செஞ்சதில் ஏதாவது தப்பு இருக்கா மிஸ்டேக்ஸ் பண்ணியிருக்குமா இல்லை கரெக்டாக தான் போகிறோமா அப்படின்ற டவுட்டு வந்துடும் எப்போவுமே ஒன்று புரிஞ்சுங்க நல்லது செஞ்சிங்கன்னா அதில் டவுட் பட தேவையில்லை கெட்டது
லைஃப் வந்து நீ அப்படியே ஃபார்வர்டில் போயிட்டே இருங்க ஏன்னா நீங்கள் கடந்த நாள் இப்போ நே நேற்று எஸ்டர்டேவை நம்ம வந்து மாற்றவே முடியாது அவ்வளோ தான் அது முடிஞ்சிச்சு அதில் என்ன நடந்ததோ அதுக்கு நமக்கு வந்து எதுவும் டைம் மிஷின் கிடையாது போய் மாற்றுறதுக்கு அவ்வளோதான் அது அப்படியே ஃபார்வர்டில் போங்க அதனால் அதை பற்றி வரி பண்ணிக்காதீங்க இது மாதிரி ஃபேமிலி ஃபேமிலி அப்படின்றது வீட்டுக்குள்ளே எல்லாம் ஃபேமிலிலாம் எப்படி போகும்னு பார்த்தீங்கன்னா பெரிய கசப்பான அனுபவங்கள் இல்லை அது வரைக்கும் பரவாயில்ல பெரிய கசப்பான அனுபவங்கள் ஒன்றும் இல்லை ரெண்டாவது இடம் சுத்தமாக இருக்குது பரவாயில்ல ஒம்போதில் சனி தொந்தரவு இடையூர்னு அவர் எதுவும் பண்ணல நீங்களாம் உங்களுக்கு பண்ணிட்டால் தான் உண்டு அவர் எதுவும் பண்ணல அவர் உங்களை கஷ்டப்படுத்தல தொந்தரவு பண்ணல உங்கள் நிம்மதியை கெடுக்கல உங்களுக்கு எதுவும் இடையூறும் பண்ணலை அவர் பாட்டை க்ளீனாக ஃப்ரீயாக உங்களை விட்டுட்டார் இட்ஸ் யார் சாய்ஸ் அப்படின்ற மாதிரி விட்டுட்டார் ஸோ மிதனத்துக்கு ஓவராலாக என்ன சொல்ல வரேன்னா ஒரு பொருளாதாரமாக இருக்கட்டும் ஒரு வாழ்க்கையில் தேர்வுகள் முடிவுகள் எதுவாக இருந்தாலுமே இந்த மாதம் புத்தி வேகமாக இருக்கும் ஆனால் செயல் வேகத்தில் வேகத்தை கலந்துட்டிங்கன்னா உங்களுக்கு வந்து வெற்றி உ நிச்சயம் ஒருவேளை வெறும் வேகம் மட்டும்தான் இருந்ததுன்னா அங்கங்கே சின்ன சின்ன சர்க்கிள்கள் இருக்கும் அதனால் கொஞ்சம் சிந்தித்து செயல்படுங்க அது உங்களுடைய வேலை விஷயத்தில் உங்களோட பிஸ்னஸில் உங்களோட கொடுக்கல் வாங்கல் உங்களுடைய பொருளாதாரம் உங்களோட படிப்பு உங்களோட குடும்ப விஷயம் உங்களோட திருமண முயற்சி திருமண விஷயம் ரிலேஷன்ஷிப்பு உங்களுடைய உங்களுடைய நெருக்கமான உறவு நீங்கள் செய்கிற செயல் உங்களுடைய எதிர்கால திட்டம் எல்லாத்துலேயுமே ஒரு படி சிந்தித்து கொஞ்சம் ஸ்லோவாக வாட்ச் பண்ணி இறங்கினீங்கன்னா அந்த பலன் ரொம்ப நல்லாயிருக்கும் வாழ்த்துக்கள் ஸோ கடகத்தை பொறுத்த வரைக்கும் இந்த அக்டோபர் மாதம் ரெண்டாயிரத்தி இருபத்தி மூணை பொறுத்த வரைக்கும் ட்ரான்சேஸ்லாம் ஒரு டோட்டல் அனலைஸ் பண்ணி பார்த்தோம்னா குரு வந்து டென்த் ஹவுஸ்லேருந்து செவ்வாய் அப்படி பார்ப்பார் சரி பலன் என்ன நடக்கும் என்ன எப்படி போகும் இந்த மந்த் வந்து எப்படி இருக்கும் ஒரு எமோஷ்னலாக மூடு எப்படி இருக்கும் உங்களுக்கு பெரிய ப்ளஸ்ஸே வந்து செகண்ட் ஹவுஸில் சுக்கரன் தான் ஃபேமிலி உங்களுடைய ஆசை உங்களுடைய சாப்பிட்ற இடம் அதாவது விருந்தோம்பல் இல்லைனா நீ விரும்புகிறத வந்து உணவந்தி சந்தோஷமாக வாழ்கிறது ஃபேமிலிக்குள்ளே ஏதோ ஒரு ஒரு நல்ல ஒரு என்ன சொல்லுவாங்க நல்ல ஒரு இன்ட்ராக்ஷன் ஓகே எல்லோரும் ஒரு ஒற்றுமையாக இருக்கும் எல்லாம் ஒன்றா சந்திக்கிறோம் ரொம்ப வருஷத்துக்கு அப்புறம் சந்திக்கிறோம் ரொம்ப நாளுக்கு அப்புறம் சந்திக்கிறோம் உறவுகளோடு அப்படி எல்லாம் மிங்கில் பண்ணி ரொம்ப ஹாப்பியாக இருக்கும் அந்த ஒரு சந்தோஷத்தை கடவுள் இந்த அக்டோபரில் உங்களுக்கு கொடுத்துருவார் ப்ளஸ்ஸு தேவையான பணத்தையும் கொடுத்துருவார் சுக்கரன் ரெண்டில் இருக்கார் இல்லையா என்ன கமிட்மெண்ட் இருக்கோ குடும்பத்துக்கு என்ன தேவை இருக்கோ அந்த பணம் உங்கள் கையில் வந்தாச்சு ஸோ ரெண்டாவது விஷயம் உங்களுக்கு ஒரு ஒரு பாசிட்டிவான விஷயம் மூணாவது வீட்டில் ஏதோ ஒரு ஒரு புது பொருளையோ இல்லை ஏதோ ஒரு ஒரு விஷயத்தை வாங்கி நீங்கள் ரொம்ப ஹாப்பியாக ஃபீல் பண்ண போகிறீங்க புதுசாக ஒரு டிவி வாங்குறீங்கன்னு வச்சுப்போம் இல்லைனா புதுசாக நீங்கள் வந்து ஒரு ஏசி வாங்குறீங்க இல்லை ஏதோ ஒரு ஒரு வாட்ரூப்பில் வந்து புதுசாக ஒரு பீரோ வாங்குறீங்க எதோ ஒன்று வாங்குறீங்க புதுசு எங்கள் வீட்டுக்கு வந்து ரொம்ப நாளும் ஆசைப்பட்டோம் இந்த பொருள் இல்லையே இல்லையேன்னு வந்தாச்சு கிஃப்டாக வந்துடுச்சோ இல்லை நீங்கள் காசு கொடுத்து வாங்கினீங்களா ஏதோ ஒன்று வந்தாச்சு அதுவும் சுக்கரன் கொடுத்துருவார் இந்த இதெல்லாம் கொஞ்சம் வந்து உங்களை சந்தோஷப்படுத்துகிற மாதிரியே சுக்கரன் கொண்டு போயிடும் ஓரளவுக்கு ஹாப்பியாக வச்சுக்கோம் மாதம் ஃபுல்லாக வச்சுருக்கோம் உங்களை பரவாயில்ல சனி எட்டில் இருக்கு ஆனால் சுக்கரன் பார்வை போய் விழுது அப்போ என்ன என்னென்னா பெரிய சங்கடங்கள் எதுவும் இந்த மாதம் உங்களை வந்து டேமேஜ் பண்ணுற அளவுக்கு இல்லை டோட்டலாக டேமேஜ் ஆகிடுச்சே அப்படின்ற மாதிரி சனி உங்களை எதுவும் பண்ணல ஏன்னா சுக்கரன் பார்வை என்ன பண்ணுதுன்னா அதை அப்படியே நிவர்த்தி பண்ணிடுது ஒரு தடை மாதிரி வருது ஆனால் அதுக்கு நிவர்த்தி இருக்குது ஒரு குழப்பம் மாதிரி வருது ஆனால் ஒரு தெளிவு இருக்குது ஒரு பிரச்சனை மாதிரி வருது ஆனால் அதுக்கு ஒரு முடிவு தெளிவாக இருக்குது அது பாசிட்டிவாக நடந்துடுது அந்த மாதிரி ஒரு பலனாக வச்சுங்க சரி வேலை விஷயத்தெல்லாம் அப்படி ஒரு மாதிரி போதே வேலை போயிடுமா போயிடுமா போயிடுமானே வேலை செய்கிறேனே அது என்ன நடக்கும் செவ்வாய் வந்து ஃபோர்த் ஹவுஸில் கேது ஓட சூரியன் மறுபடியும் செகண்ட் ஆஃப் ஆஃப் அக்டோபரில் அதாவது பதினெட்டு பதினேழாம் தேதி மறுபடியும் கே செவ்வாயோட நீச்சம் வருமான கிரகம் நீச்சம் புதன் வந்து உச்சம் அடைகிற ஒரு மாதம் இப்போ என்னென்னா இந்த ஒர்க் பிளேஸில் பிஸ்னஸில் அப்படியே அமைதியாக வாய் முடிட்டே இருந்துட்டால் நல்லது தேவையில்லாத பேசக்கூடாது தேவையில்லாத சிந்திக்கக்கூடாது தேவையில்லாத ஆட்களோட டிஸ்கஸ் பண்ணக்கூடாது ஒருத்தரை பற்றி இன்னொருத்தர்கிட்ட பின்னாடி எதையும் சொல்லாமல் இருந்தால் ரொம்ப நல்லது ஏன்னா அந்த மாதிரி ஒரு மந்த் இது அப்படியே இன்டர்னலாக இன்டெரக்டாக பிஹைண்ட் த ஸ்க்ரீன் எல்லாம் உங்களுக்கு பின்னாடி என்ன பண்ணுவானே தெரியாது அந்த மாதிரி ஒரு மந்த் இது ஸோ கேர்ஃபுல்லாக அப்படியே அப்சர்வ் பண்ணிவிட்டு ஸ்லோவாக இருக்கிற வேலை நம்ம வேலை ஏன்னா உங்களுக்கு ஃபேமிலி சைடில் வீட்டில் குடும்பத்தில் ஃப்ரெண்ட்ஸில் ரிலேஷன்ஷிப்பில் எல்லாம் கொஞ்சம் நல்லா இருக்குது ஏன்னா அது நிறைய பேருக்கு இந்
ஸோ ஒர்க் பண்ணுற இடத்துல எல்லாருக்கும் ஒரு குட் மார்னிங் சொல்லுங்கள் எல்லாருக்குமே ஒரு பாசிட்டிவான விஷ் பண்ணுங்கள் அவங்கள அப்ரிஷியேட் பண்ணுங்கள் அவங்கள பார்க்குறீங்க ஏதோ ஒரு விஷயம் அவங்ககிட்ட பாசிட்டிவாக தெரியுது அப்ரிஷியேட் பண்ணுங்கள் இதெல்லாம் என்னென்னா உங்களுக்கு வந்து அந்த ஆக்டிவேஷன் வந்து நெகட்டிவ் சைடே போகாது எல்லாமே ஒரு பாசிட்டிவ் வைப்ரேஷன் சுற்றிகிட்டே இருக்கும் அது உங்களுக்கு இந்த மார்ஸ் அதாவது செவ்வாய் தான் உங்களுடைய கரியர் தானிட்டு அது வந்து கேது ஓடியும் குரு வந்து உங்களுடைய லக்கி அந்த ஃபேவரபிள் பிளானட் அது வந்து ராக் ஓடியும் இந்த பக்கம் சூரியன் வந்து டிப்ளிகேட் ஆகுது ஃபினான்ஷியல் பிளானட் அப்போ இதெல்லாம் வந்து பார்க்கும்போது இங்கே எப்போவுமே உங்கள் உங்கள் இதான் சொல்லுவாங்க இல்லையா சாண்ட் குட் மந்த்ராஸ் அந்த மாதிரி உங்கள் உங்கள் வா உங்கள் வாயால் பாசிட்டிவாக சொல்லிட்டே சொல்லிட்டே இருக்க இருக்க மற்றவங்களை பாராட்ட பாராட்ட என்ன ஆகுனா இந்த நெகட்டிவான பிளான்ஸ் எதுவுமே ஆக்டிவாக வரவே வராது உள்ளே என்ட்ரி கிடையாது உள்ளே என்ட்ரி கிடையாது இப்போ ஒருத்தர் சாப்பாடு உட்காந்துருக்காரு சாப்பிட உட்காரும் போது நீங்கள் ஃபுல்லாக இனிப்பு பலகாரமாக ப பரிமாறிடுறீங்க இனிப்பு பலகாரம் ஃபுல்லாக சாப்பிட 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 ஒரு வயிறு ஃபுல்லாகிடும் அதுக்கப்புறம் நீங்கள் காரம் கசப்பெல்லாம் வச்சா அவரால் சாப்பிடவே முடியாது அப்படி தான் இப்போ உங்களுக்கு இந்த மாதம் இனிப்புக்கு சுக்கரம் நல்லா இருக்கு வெறும் இனிப்பாக ஊட்டிடுங்க ஏன்னா அடுத்து காரம் கசப்புக்கெல்லாம் ரெடியாக இருக்குது ஆனால் அதை நீங்கள் ஆக்டிவிட்டியே பண்ணாதீங்க அப்படி பண்ணனா ஒர்க்கில் பிஸ்னஸில் பக்கா நீங்கள் ஒருத்தர் பணமே தரணும் அவர்கிட்ட போய் எப்போ பணம் கொடுப்பீங்க எப்போ கிடைக்கும் அப்படிலாம் கேட்காம கண்டிப்பாக நீங்கள் நல்லவர் கொடுத்துருவீங்க அந்த மாதிரி ஒரு பாசிட்டிவாக அவர் ஏதாவது பேசி வாங்க பாருங்கள் டெக்னிக்கலாக ஹேண்டில் பண்ணுங்க அவ்வளோதான் விஷயம் ஹெல்த்து கடற்கரை பொறுத்த வரைக்கும் நான் வந்து நிறைய பேருக்கு அலர்ட் கொடுத்துருந்து தான் இருக்கேன் இந்த மாதமும் சொல்கிறேன் அதுக்காக சொல்கிறதுக்காக எல்லா மாதமும் அது நெகட்டிவ் அப்படி கிடையாது ஒரு எச்சரிக்கை தானே ஒரு ஒரு ஏதோ ஒரு என்னுடைய வார்த்தை வந்து உங்களை காப்பாற்றுன்ற ஒரு நம்பிக்கை எனக்கு ஏன்னா சனி எட்டில் இருக்குது என்ன தான் சுக்கரன் பார்த்தாலும் நாளில் வந்து செவ்வாய் கேதுவோட அதே நாளில் சூரியன் செவ்வாய் கேது மறுபடியும் புதனும் ஆட் ஆகிடும் குரு ராகு இந்த காம்பினேஷன்லாம் பார்க்கும்போது வாகனத்தில் செல்லும் பொழுது வேகம் கண்டிப்பாக குறைச்சிங்க குறிப்பாக வந்து ரொம்ப இளைஞர்கள் அதுலேயும் டீனேஜர்ஸாக இருந்தீங்கன்னா கரெக்டாக பதினெட்டு ஆயிடுச்சு லைசன்ஸை வாங்கிட்டேன் ஒரு பைக்கை வாங்கிடுவோம் எப்படியாவது எங்கள் அம்மா என்னை கன்வின்ஸ் பண்ணி ஒரு பைக்கை வாங்கிடுறேன் அப்படின்னு அவசரப்பட வேண்டாம் உங்கள் பேரில் வாங்க வேண்டாம் நண்பர்களோட பைக்கில் போகிறேன் ஸ்பீடாக போகிறோம் நல்ல ரேஷ் டிரைவிங் பண்ண போகிறோம் நாங்கள் தான் ஹெல்மெட் போட்டிருக்கேன் எங்களுக்கு ஒன்றும் ஆகாது அந்த மாதிரிலாம் பண்ணாதீங்க நேரம் சரியில்லை இல்லையா என்னென்னா எவ்வளோ எங்கேயாவது போய் கீழே விழுந்து அவசரப்படாதீங்க ஸோ என்னுடைய ஒரு தாழ்மையான வேண்டுகோள் இந்த வாகனத்தில் பிரயாணம் வந்து கொஞ்சம் ஸ்லோப்பாக இருக்கேன் இதில் வந்து கொஞ்சம் பெரியவங்களாக இருந்தாலும் ஐம்பது வயசு அறுபது வயசாக இருந்தாலும் சரி இல்லை மிடில் ஏஜ் தேர்ட்டி ஃபார்ட்டிஸ் யாராக இருந்தாலும் ஒரு கார் ட்ரைவ் பண்ணுறீங்க டூ வீலர் ட்ரைவ் பண்ணுறீங்க கொஞ்சம் சேஃபாக இருங்க பார்த்துக்கோங்க யார்கிட்டையும் எந்த வம்புகளையும் வளர்க்க வேண்டாம் அமைதியாக போட்டிங்கன்னா எந்த பிரச்சனையும் கிடையாது ஏன்னா இதெல்லாம் நான் உங்களுக்கு வந்து ஒரு எச்சரிக்கையாக தான் சொல்கிறேன் மாணவர்களை பொறுத்த வரைக்கும் இந்த மாதம் வந்து அப்படி கடகம் எப்படி இருக்குது அப்படின்னு பார்த்தோம்னா நீங்கள் உண்டு உங்கள் வேலை உண்டுன்னு சந்தோஷமாக படிக்கலாம் நல்லாவே படிக்கலாம் நல்லாவே பிளான் பண்ணலாம் நல்ல மெமரிஸ் பண்ணி எக்ஸாம்ஸை சூப்பராக ப்ரிப்பேர் பண்ணி சூப்பராக எழுதலாம் ஏன்னா உங்களுக்கு வந்து இந்த ஒர்க் ஏரியாவில் தான் அந்த ஸ்ட்ரெஸ் வருது பட் உங்களுக்கு அந்த மாதிரி இல்லை அதே மாதிரி எமோஷ்னலாக கடகம் பார்த்தீங்கன்னா நிறைய பேருக்கு வந்து அப்ஸ் அண்ட் டவுன்ஸ் வந்து நிறைய இருக்கும் நிறைய அப்படியே லேக் ஆகும் ஒரு மாதிரி டவுன் ஆகும் திடீர்னு ஒரு மாதிரி குழப்பம் திடீர்னு ஒரு மாதிரி ட்ரை பண்ணலாம் ஒரு மாதிரி ஏண்டா அப்படி போதேன்னு ஃபீல் ஆகும் அந்த மாதிரி மந்த் தான் இதுவும் அக்டோபர் அப்படி தான் இருக்குது ஃபெடப் ஆகாதீங்க ஸோ ஃபெடப் ஆகாதீங்க ஒரு மாதம் சரியில்லை ரெண்டு மாதம் சரியில்லை மூணு மாதம் எத்தனை மாதம் அப்படியே உங்களுக்கு போயிடும் போகாது கண்டிப்பாக நான் சொல்கிறேன் என் கேல்குலேஷன் எப்படியும் உங்களுக்கு அடுத்தடுத்த மாதங்களில் ஏதாவது ஒரு நல்ல பலன் வந்துடும் அதனால் ரொம்ப வெறுத்து போய் நம்ம முயற்சியை பண்ணக்கூடாதுன்னு கைவிடாதீங்க ஏன்னா நீங்கள் முயற்சி பண்ணுற நேரம் சரியாக நேரமாக இருந்தால் ஃபஸ்ட் அட்டம்ப்ளே கிளிக்கு முயற்சி பண்ண நேரம் டஃப்பாக இருக்குது எத்தனை அட்டன் பண்ணாலும் அதுக்கு ஒரு ஒரு போராட்டம் இருக்க தான் செய்யும் அதனால் டோன்ட் வரி கோ ஸ்லோ அதான் நான் சொல்கிறேன் கோ ஸ்லோ கடகம் நல்ல விஷயத்தை இந்த மாதம் ஆக்டிவேட் பண்ணி பாசிட்டிவாக கொண்டு போயிடுங்க கெட்டதை பற்றி யோசிக்க வேண்டாம் ஒன்று நடக்கலன்னு வருத்தவும் பட வேண்டாம் இருக்கிறதுலாம் அப்படி ஓரளவுக்கு எதாவது போயிட்டுருக்கு என்னை காப்பாற்றிட்டு போயிட்டுருக்கேன் புதுசாக ஒரு பெரிய முயற்சி பண்ணுறேன் அப்படின்னா அது நடக்கலாம்னு கொலை படையோட முயற்சியை கைவிட வேண்டாம் தொடர்ந்து செய்யுங்க வாழ்த்துக்கள் சிம்ம ராசி ஸோ இப்போ வந்து நம்ம சிம்ம ராசியை பொறுத்த வரைக்கும் பார்த்தீங்கன்னா இந்த ட்ரான்சேஸ்லாம் எப்படி இருக்குன்னா சூரியன் எப்படியும் அந்த மந்த்து செகண்ட் ஹாஃபில் நீச்சம் ஆகிடும் நீச்சமாகியும் தேர்ட் ஹவுஸில்
அப்படி தடங்கள் ஆகுறதுக்கு வேலையை காட்ட ஆரம்பிச்சிடும் சரி சில பேர் உடனே கேட்பீங்க டிஃபால்ட்டா நான் டிசைடே பண்ண முடியாது என்னோட பிளான் ஆர் என்னுடைய சப்மிஷன் எதுவாக இருந்தாலுமே எனக்கு கொடுத்த டேட்டே வந்து டுவெண்ட்டி ஃபிஃப்த் ஆஃப் அக்டோபர் அப்படின்னு வச்சு இப்போ உடனே கேட்பீங்க அப்போ அது வேலைக்கு ஆகாதா அது பண்ணலாமா பண்ணக்கூடாதான்னு கேட்பீங்க சரி நமக்கு தானாக வரதை நம்ம தடுக்க முடியாது நம்ம முயற்சியை கை விடவும் கூடாது அதை நீங்கள் போய் செய்யுங்க பட் நீங்களாக ஒரு பிளான் பண்ணுறீங்க நீங்களாக ஒன்று எக்ஸிக்யூட் பண்ண போகிறீங்க நீங்களாக ஒரு செயலில் ஈடுபட போகிறீங்க இறங்க போகிறீங்கன்னா தட் இஸ் ஃப்ரம் ஃபஸ்ட்டு டு சிக்ஸ்டீன்த் ஆஃப் அக்டோபர் அதுக்கப்புறம் உங்களுடைய தானாக அந்த நிகழ்வு ஏதோ ஒரு விஷயம் உங்களுக்கு வந்து ஒரு கால் கால் வருது இல்லை ஒரு கால் ஃபேர் பண்ணுறாங்க இல்லை நீங்கள் வந்து எக்ஸாம் எழுதணும் ஸோ யுவ யுவ ஹவ் அ பிளான் ஃபார் அ நியூ இன்டர்வியூ இல்லை நியூ ஜாப் இல்லை நியூ கமிட்மெண்ட் வேறு வழி இல்லை ப்ரே காட் அண்ட் டூ ஸோ ப்ரே காட் கடவுளை வேண்டிட்டு நீங்கள் போய் செய்யுங்க அது ஒன்றும் தப்பு இல்லை பட் சிம்மம் நம்ம வந்து முதல்ல பாசிட்டிவ் டைமை கொடுத்துட்றோம் ரெண்டாவது இந்த மாதம் வந்து என்னென்னா திடீர்னு ஒரு அசாத்திய துணிச்சல் ஒன்று வரும் பார்த்துக்கலாம் தைரியமாக ஒன்று செஞ்சுருவோம் அப்படின்னு ஆனால் செய்யாதீங்க நீங்கள் எதையுமே சிந்தித்து பிளான் ஏ பிளான் பி பிளான் சி அந்த மாதிரி யோசித்து ஒர்க் பண்ணி ஒரு ஒரு பக்காவாக ஒரு 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 நீங்கள் லிஸ்ட் அவுட் பண்ணுறீங்க அப்படின்னா அதை வந்து கிளியராக இருக்கணும் அது வெல் பிளான்டாக இருக்கணும் அந்த மாதிரி பண்ணி நீங்கள் வந்து உங்களுடைய ஜாப் அண்ட் ப்ரொஃபஷன் உங்களுடைய பிஸ்னஸ் உங்களுடைய இன்வெஸ்ட்மெண்ட்ஸ் உங்களுடைய படிப்பு உங்களுடைய ரிலேஷன்ஷிப் உங்களுடைய கல்யாணம் ஏதோ அதுவுமே பக்காவாக போகும் கண்முடித்தனமாக ஒரு அசாத்திய துணிச்சலோட ஒன்றும் ஆகாது நம்மளுக்கு அப்படின்னு பிளான் பண்ண வேண்டாம் ஏன்னா ட்ரான்ஸிட்ல எப்பவுமே வந்து ஒரு ஃபிஃப்டீன் டேஸ் ஒன்ஸ் இந்த மாதிரிலாம் நெரு நெருக்கத்தில் இருக்கும்போது ஏதாவது பண்ண போச்சுன்னா அது ஏதாவது கொஞ்சம் தள்ளி போனாலும் அது திருப்பி நீங்கள் முயற்சி பண்ணலாம் வேற மாதிரி மாறிடும் அதனால் அந்த மாதிரி ஒரு முயற்சி வேண்டாம் கை விட்டுருங்க ஸோ பிளான் கரெக்டாக பண்ணி பண்ணுங்க ஒன்று ரெண்டாவது எழுத்து வந்து இந்த சிம்மம் இந்த சனியுடைய பார்வை இந்த சூரியன் நீச்சம் அடைகிற மாதம் பொதுவாகவே உங்களுக்கு வந்து ஒரு மாதிரி எனர்ஜி எமோஷன் ஹெல்த்து கொஞ்சம் ஒரு மாதிரி டவுன் ஆகிற மாதிரியே தெரியும் இந்த மாதிரி சமயத்தில் ஹெவியான ஒர்க்கு ஹெவி ஒரு ஓவர் திங்கிங் திங்கிங்கில் தாட் ப்ராசஸில் வந்து ஓவர் திங்கிங் அப்புறம் வந்து ஓவராக ஒர்க் பண்ணுறது ஹெவியான ஒர்க்லாம் கொஞ்சம் அவாய்ட் பண்ணிக்கிறது ஸ்மார்ட்டான ஐடியா அதே மாதிரி சடன் ட்ராவல் ஆர் சடன் ட்ரிப்பு கொஞ்சம் அவாய்ட் பண்ணிக்கலாம் ஹெல்த் கான்ஷியஸ்னோட கொஞ்சம் அப்படியே நீங்கள் உங்கள் ஃபுட்டு உங்கள் ஹேபிட்ஸ்லாம் கொஞ்சம் வாட்ச் பண்ணிக்கிட்டால் நல்லது அன்வான்டடான எமோஷன்ஸ் அன்வான்டான ஆக்டிவிட்டீஸ்லாம் கொஞ்சம் நீங்கள் அவாய்ட் பண்ணிக்கிறது சேஃப் அப்படிங்கிறத நான் சொல்ல செகண்ட் ஆஃப் ஆஃப் அக்டோபரில் இதெல்லாம் இருந்தால் இன்னும் நீங்கள் நல்லா உங்களை வந்து பாதுகாத்து வச்சுக்கலாம் அடுத்தது குரு பார்வை ஒன்று தான் கொஞ்சம் அட்வான்டேஜாக தெரியுது தானாக நடக்கும் நன்மைகள் நடந்துகிட்டே இருக்கும் ஒரு குடும்ப வாழ்க்கை மற்ற குடும்ப குடும்ப விஷயங்கள் உங்களுடைய முதலீடுகள் உங்களுடைய தேவைகள் உங்களுடைய வருமானம் வேலை விஷயம் எல்லாம் தானாக நடக்கிறது நடந்துட்டு தான் இருக்கும் அதில் பெரிய இடையூறு அப்படின்னு ஒன்றும் இல்லை பட் நீங்கள் செய்கிற செயல்களில் தான் நீங்கள் ரொம்ப கேர்ஃபுல்லாக வாட்ச் பண்ணுன்றது எனக்கு கருத்து குறிப்பாக அந்த சனி ஏழில் இருக்கும்போது நிறைய பேருக்கு இந்த ஃபேமிலி மேட்டர்ஸ்லாம் ஒரு டிஸ்டர்பன்ஸ் வந்துகிட்டே தான் இருக்குது சடனாக மூன்றாவது நபர்கள் மூலியமான வர குழப்பங்கள் இல்லை ஏதாவது யாராவது காது பட ஏதாவது சொல்ல அதை கேட்டு நீங்கள் ரியாக்ட் பண்ண அது உங்கள் பார்ட்னருக்கு பிடிக்காமல் போக இந்த மாதிரி ஒரு ஒரு சலசலப்பு ஒரு வருத்தம் இதெல்லாம் வர்றதுக்கு நிறைய வாய்ப்பு இருக்குது பட் அதெல்லாம் நீங்கள் வந்து ரொம்ப சீரியஸாக நீங்கள் எடுத்துக்காட்டிங்க எடுத்து எடுத்துக்கிட்டீங்கன்னா தான் அது ரியாக்ட் பண்ணுற மாதிரி இருக்கும் அது சீரியஸாக எடுத்துக்காதீங்க ஏதாவது ஒரு பொருளை தண்ணியில் போட்டு கொதிக்க வச்சா தான் அது கொதிச்சு அதோடைய சாரெல்லாம் தண்ணியில் அப்படியே கலங்கும் தண்ணியில் போட்டால் அதை கண்டுக்கவே மாட்டிங்கன்னா கம்மன் அது பாட்டில் சும்மா தான் இருக்கும் டம்மி ஆகிடும் அந்த மாதிரி தான் அது அந்த மாதிரி வந்து ஒரு திருமண விஷயத்துக்கோ இல்லை வந்து ஃபேமிலியாக சுப காரியங்கள் ஏதாவது செய்யணா கூட நான் வந்து ஃபஸ்ட் ஹாஃப் ஆஃப் அக்டோபரில் அந்த முதல் பாதி அதை வந்து பயன்படுத்திக்கிறது நல்லது ஏன்னா இரண்டாம் பாதி அவ்வளோ ஒரு நல்ல அனுகூலமான கிரக சேர்க்கையில் இல்லைன்றது தான் எனக்கு கருத்து நிறைய பேருக்கு ஒரு வருத்தம் இருக்கும் அப்போ என்ன தான் பண்ணுறது இந்த சிம்மம் நான் வந்து ப்ரிப்பேர் பண்ணி எக்ஸாம் எழுதி ஆகணும் என்ன பண்ணுறது எனக்கு புரியல ஒரு கன்ஃபியூஷனாக இருக்குது அந்த மாதிரிலாம் இருக்கலாம் பட் நதிங் டு வரி மச் ரொம்ப சீரியஸாக வரி பையன் குருவுடைய பார்வை இருக்குது அதனால் என்ன தான் அப்படி ஒரு மாதிரி பேடாக போனாலும் உடனே உங்களை காப்பாற்றுற ஒரு சக்தி எங்கேருந்தோ வரும் அது பெரிய ப்ளஸ்ஸு இந்த மாதிரி என்னென்னா நிறைய பேருக்கு வந்து பொதுவாகவே சிம்மம் வந்து கொஞ்சம் கான்ஃபிடண்டான பர்சனாலிட்டிஸ் தான் பட் இந்த மாதிரி அந்த நீச்சம் மாதிரி தான் ஏன்
அந்த மாதிரி வந்து ஒரு செல்ஃப் கான்ஃபிடன்ஸ் மெயினாக வந்து புதன் வந்து புத்தி கிரகம் ஸோ கண்ணிலே புதன் வரும்போது என்னென்னா அந்த பத்ரா யோகம் யோகத்தை ஆக்டிவேட் பண்ணுவார் ஸோ திட்டங்கள் என்ன வாட் இஸ் வாட் இஸ் மை ஐடியா என்னுடைய வியூ என்ன என்னுடைய எதிர்கால திட்டம் என்ன அது வந்து ஒரு கிளாரிட்டி இதான் செய்ய போகிறோம் இப்படி தான் செய்ய போகிறோம் இதான் நம்ம ஃபியூச்சர் பிளான் இங்கே தான் இன்வெஸ்ட் பண்ண போகிறோம் இதான் நம்மளுடைய ஜாப் இதான் நம்ம ப்ரொஃபஷன் இதான் நம்ம பிஸ்னஸ் இதான் நம்ம ஃபேமிலி அப்படிங்கிற ஒரு கிளாரிட்டியோட உங்கள் மைண்ட் வந்து ஆக்டிவாக இருக்கிற ஒரு மாதம் இந்த அக்டோபர் சரி இது அப்படியே அக்டோபர் ஃபுல்லாக இருக்குமா அப்படின்னு பார்த்தோம்னா செவன்டீன்த் ஆஃப் அக்டோபர் வரைக்கும் இருக்கும் எயிட்டீன் அன்றைக்கி புதன் வந்து அப்படியே ஷிஃப்ட் ஆகிடுறாரு எங்கே போகிறாருன்னா துலாமில் போயிடுவார் ஸோ துலாமில் வந்து இந்த புதன் வந்து யாரோட இணைகிறார் சூரியனோட செவ்வாயோட கேதுவோட இப்போ புதனுக்கு வந்து ஒரு பெரிய ப்ளஸ் இருக்குது பெரிய மைனஸ் இருக்குது யாரையும் எதிர்க்காது அதே மாதிரி யாரையும் வந்து நட்பாகவும் அது மாற்றிக்காது யாரையும் எதிர்க்காது யாரையும் நட்பாகவும் மாற்றிக்காது ஸோ புதனுடைய குணம் கொண்டவர்கள்லாம் நான் பார்த்த வரைக்கும் ஒரு அந்த 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 பயணம் பயணம் போல் வாழ்க்கை அந்த பயணம் எப்படி இருக்குது வாழ்க்கையுடைய பயணம் என்ன அந்த பயணம் வந்து ஒரு ஒரு ரூபத்தில் ஒரு ஒரு காலகட்டத்தில் ஒரு ஒரு ஊர் ஒரு நாடு ஒரு தண்ணி ஒரு ஒரு வாழ்க்கை ஒரு தொழில் ஒரு உறவு ஒரு நட்பு அப்படி அந்த பயணத்தோடையே அது அப்படியே ட்ராவல் பண்ணுவாங்க அதனால் தான் புதனில் இருக்கவங்களாம் பெரிய பிஸ்னஸ் மேனாக வருவாங்க பெரிய பிஸ்னஸ் மேனாக இருக்கவங்களெல்லாம் பார்த்திங்கன்னா மூளை வந்து அவ்வளோ ஷார்ப்பாக அவ்வளோ ஸ்பீடாக அவ்வளோ ஸ்பார்க்காக டக் 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 டக்குன்னு வேஸ் யோசிக்கும் அதை விட மெயினாக ஒரே டைமில் நாலஞ்சு வேலையெல்லாம் செய்வாங்க அது நிறைய பேரை பார்த்துருக்காங்க அந்த ஹேபிட்ஸ்லாம் அதே மாதிரி ரைட் பிரெயின் லெஃப்ட் பிரெயின் ரெண்டுமே ஆக்டிவாக இருக்கும் அட் அ டைம் ரெண்டுமே கான்சன்ட் பண்ண முடியும் அவங்களால் ஸோ இந்த மாதிரியான ஆக்டிவேஷன்லாம் புதன் தான் கொடுக்கும் இப்போ கண்ணிக்கு வந்து இந்த மாதம் யாருக்கெல்லாம் பேர்ட் சார்ட்லேயே புதன் ரொம்ப ஸ்ட்ராங்காக இருக்கும் அவங்களுக்கு இந்த மாதம் வந்து ஒரு பெரிய ப்ளஸ்ஸாக நான் பார்க்குறேன் ஸோ திங்கிங் அதே மாதிரி உங்களுடைய பிளானிங் உங்களோடய எக்ஸிக்யூஷன் உங்களோடய ஆக்ஷன் இதெல்லாம் வந்து ரொம்ப நல்லா அமையக்கூடிய ஒரு மாதம் அது ஒன் டு சிக்ஸ்டீன்த்துக்குள்ளே இல்லை செவன்டீன்த்துக்குள்ளே நீங்கள் வச்சுக்கணும் அந்த பிளானை வச்சுக்கணும் அதே அப்படியே செகண்ட் ஆஃப் ஆஃப் அக்டோபரில் பார்த்திங்கன்னா கொஞ்சம் கோ ஸ்லோ அதுலேயும் மெயினாக ஃபினான்ஷியல் இன்வெஸ்ட்மெண்ட்ஸு இந்த ஃபேமிலி மேட்டர்ஸு ஃபேமிலி டிசிஷன்ஸு கல்யாண விஷயங்கள் ரிலேஷன்ஷிப்பை வந்து நீங்கள் பேசுகிறது தக்க வச்சுக்கிறது அதை கன்வெர்ட் பண்ணுறது மேரேஜாக கன்வெர்ட் பண்ணுறது இதெல்லாம் கொடுக்கல் வாங்கல் கமிட்மெண்ட்ஸு ஒர்க் பிளேஸு எல்லாத்துலேயும் கொஞ்சம் அப்படி பார்த்து பக்குவமாக சுதானமாக நடந்துக்கணுங்களா அது மாதிரி இது அது மாதிரி அவங்க மந்த் இது பட் புதனுடைய ப்ளஸ் எல்லாம் என்ன அப்படின்னு நம்ம பார்த்தோம்னா அந்த ஃபஸ்ட் ஆஃப்லேயே வந்து மெயினாக ஸோ ஒரு பிளான் இருக்குது அதை எக்ஸிக்யூட் பண்ண போகிறீங்க நீங்கள் ஒரு ஸ்டூடெண்ட்டாக இருக்கிறீங்க இந்த அப்ளிகேஷன் சப்மிட் பண்ணணும் இல்லை ஒரு எக்ஸாம் எழுதணும் இல்லை ஒரு இன்டர்வியூ அட்டன் பண்ணணும் இல்லை ஃப்ளை பண்ணணும் இதுக்கெல்லாம் அதை பயன்படுத்திக்கணும் எப்போவுமே நல்ல டைம் ஆவரேஜான டைம் ஒர்ஸ்ட் டைம் மூணாக பிரிச்சுக்கணும் ஒரு நல்ல டைம் அப்படின்னா நம்ம ஃபஸ்ட்டு சிக்ஸ்டீன்த் ஆர் செவன்டீன்த் ஆஃப் அக்டோபர் வரைக்கும் மார்க் பண்ணிட்டோம்னா அதுக்குள்ள மடம் 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 நீ எல்லாத்தையும் பண்ணி முடிச்சிடணும் வாய்ப்பு இருக்குது நம்ம கிட்ட அந்த ஆப்ஷன் இருக்குன்னா அதை பண்ணிடணும் சரி நம்ம கிட்ட அந்த ஆப்ஷன் இல்லை டுவெண்ட்டி ஃபஸ்ட்டோ டுவெண்ட்டி செகண்டோ டுவெண்ட்டி தேர்டோ இல்லை டுவெண்ட்டி எயித்தோ அவங்க கொடுக்குற ஆப்ஷன் தான் அந்த டேட்டு அந்த டேட்டில் தான் நான் போய் ஒரு இன்டர்வியூ அட்டன் பண்ணணும் அந்த டேட்டில் தான் எனக்கு ஒரு கால் வரும் அந்த டேட்டில் தான் நான் ட்ராவல் பண்ணணும் அந்த டேட்டில் தான் நான் வந்து எக்ஸாம் எழுதணும் இந்த மாதிரிலாம் இருக்குது கேஸ் அந்த மாதிரி இருக்குது என்ன பண்ணலாம் அதை பற்றியும் கவலை இல்லை புதன் வந்து புத்தி கிரகம் என்னென்னா கான்ஃபிடென்ட்டாக பிளானை பக்கவாக போட்டு செஞ்சிட்டீங்க அப்படின்னா அது ஒன் டு சிக்ஸ்டீன்த்து அதே செகண்ட் ஆஃப்ல என்னென்னா ஒரு அட்வைஸை கேட்டு செய்யணும் அந்த அட்வைஸ் வந்து நீங்கள் எந்த துறையை சார்ந்து ஒரு முடிவு எடுக்கிறீங்க ஒரு பிஸ்னஸை பற்றி எடுக்கிறீங்களா பிஸ்னஸ் உள்ள ஒரு எக்ஸ்பர்ட் கால் பண்ணி இது மாதிரி பண்ண போகிறேன் இட்ஸ் அ குட் ஐடியா ஆர் நாட் அப்படிங்கிறத கன்சல்ட் பண்ணி பண்ணிக்கிறது நல்லது சப்போஸ் அது ஒரு ஸ்டூடெண்ட்டாக நீங்கள் பண்ணுறீங்க அப்போ உங்களுடைய சீனியர்ஸ் இல்லை உங்கள் மாஸ்டர்ஸ் அவங்ககிட்ட ஒரு கால் பண்ணி ஒரு கன்ஃபர்மேஷன் ஒரு டிஸ்கஷன் பண்ணி பண்ணிக்கிறது நல்லது அதை புரிஞ்சுங்க நீங்கள் ஸோ செகண்ட் ஆஃப் ஆஃப் அக்டோபரில் ஒரு முடிவு எடுக்கிறீங்க ஒரு மாற்றத்தை செய்ய நினைக்கிறீங்க ஏதோ ஒரு டிசிஷன் மேக்கிங் வரீங்க ஏதோ ஒரு இன்வெஸ்ட் பண்ண போகிறீங்க ஏதோ ஒரு விஷயத்தை வந்து நீங்கள் ஃபோக்கஸ் பண்ணிங்கன்னா அந்த துறையில் உள்ள அனுபவஸ்தாலியை நீங்கள் ஆலோசனை பெற்று செய்வது நல்லது அவ்வளோதான் பாயிண்ட் வேறு ஒன்றும் கிடையாது வேறு ஒரு பெரிய டஃபலா டைமும் இல்லை ஸோ கண்ணி இந்த அக்டோபரில் ஒரு கல்யாண ஏற்பாடெலாம் பண்ணிட முடியுமா
ஒரு ஜாபை சேஞ்ச் பண்ணுறதுக்கும் உங்களுடைய ஃப்யூச்சர் லைஃப் என்னன்றதை நீங்களே செல்ஃபாக அனலைஸ் பண்ணி அதுக்கு ஒரு இனிஷியேஷன் ஒரு ஒரு இனிஷியேஷன் நீங்கள் வந்து என்ன ஸ்டார்ட் பண்ண போகிறீங்க என்ன வந்து உங்களுடைய ஆக்ஷனில் கொண்டு வர போகிறீங்க என்ன நீங்கள் வந்து அப்ளை பண்ண போகிறீங்க வாட்ஸ் இயர் டார்கெட் ஸோ இதுக்கெல்லாம் வந்து சரியான மாதமாக பாசிட்டிவாக நீங்கள் பயன்படுத்திக்கலாம் அதே மாதிரி ஹெல்த் வைஸ் புதன் எப்போ வந்து உங்களுக்கு செகண்ட் ஹவுஸில் என்ட்ரு ஆகிறாங்க கரெக்டாக எயிட்டீன் ஆஃப் அக்டோபர் அந்த நாள் முதல் உங்களுடைய ஃபுட்டு நீங்கள் சாப்பிட்ற ஏன்னா வாக்குஸ்தானம் அது ரெண்டாவது இடம் உங்களுடைய ஃபுட்டு கொஞ்சம் கேர் எடுத்துக்கிட்டிங்கன்னா ஹெல்த் எதுவும் ட்ரபுளே பண்ணாது சப்போஸ் அங்கே செவ்வாய் இருக்கார் ஸ்பைசி ஃபுட்டு அங்கே கேது இருக்கார் இந்த கேது அப்படின்னா சில சமயத்தில் வந்து இந்த இந்த பேக்டீரியா ரிச் ஃபுட்னு சொல்லுவாங்க குட் பேக்டீரியா பேட் பேக்டீரியா அந்த மாதிரி பேக்டீரியா சம்மந்தப்பட்ட ஒரு ஃபுட்டு எடுப்பாங்க சில பேர் மீன்ஸ் அது எப்படி சொல்கிறது எனக்கு எனக்கு சொல்ல தெரியல பட் ஆனால் அதான் பாயிண்ட் ஸோ கேதுனா வந்து என்னென்னா குளிச்சது குளிச்சது அந்த மாதிரி அந்த அந்த ஃபெர்மெண்ட்னு சொல்லுவாங்க ஸோ குளிச்சது அடுத்தது வந்து சூரியன் அங்கே இருந்தால் மறுபடியும் ஸ்பைசி இல்லைனா ரொம்ப ரோஸ்டடு க்ரில்டு ஸோ இந்த மாதிரி ஃபுட்டெல்லாம் கொஞ்சம் அந்த டைமில் அவாய்ட் பண்ணிட்டிங்கன்னா என்னென்னா பெரிய ஹெல்த் ட்ரபிள் வந்து கொடுக்காது ஃபுட்டு தான் மெயின் அதுக்கப்புறம் வந்து பேசும்போதும் புதன் வந்து எப்பவுமே ஷார்ப்பாக பேச வைக்கும் அங்கே கேது இருந்தால் சம்டைம்ஸ் வந்து லூஸ் ஸ்டாக் பண்ணும் அங்கே செவ்வாய் இருந்தால் சம்டைம்ஸ் ஆங்கர் மூடில் வந்து தேவையில்லாத பேச வைக்கும் அங்கே சூரியன் இருந்தால் தேவையில்லாமல் அடுத்தவங்ககிட்ட டாமினேட் பண்ணும் இதெல்லாம் கொஞ்சம் கட் பண்ணிக்கலாம் வாக்கு அதாவது உங்கள் நாவை அடக்கம் செய்யணும் ஒன்று சாப்பிட்றதில்ல இன்னொன்று பேசுறதில்ல அப்படி இருந்தால் கண்ணி சேஃபான மந்த்து கொஞ்சம் பெட்டராகவும் ஃபீல் பண்ணலாம் கொஞ்சம் பாசிட்டிவாக ஃபீல் பண்ணலாம் வாழ்த்துக்கள் துலாம் ராசி ஸோ இப்போ வந்து நம்ம அக்டோபர் டூ தௌசண்ட் டுவெண்ட்டி த்ரீல துலாம் அப்படிங்கிற ராசியை பொறுத்த வரைக்கும் இந்த ட்ரான்சிஸில் பார்த்தீங்கன்னா புதன் வந்து உங்களுக்கு வந்து டுவெல்த் ஹவுஸில் சுக்ரன் லெவன்த் ஹவுஸில் ரொம்ப சேஃபாக இருக்கார் பலன்கள் எதிர்பார்க்கலாம் ஒரு நல்லது நடக்குமா ஏதாவது ஒரு பாசிட்டிவான ஒரு நியூஸ் இருக்கா அப்படின்னு கேட்டால் நிறைய நல்லது எதிர்பார்க்கலாம் நல்லது நடக்கிற மாதிரியான ஒரு மத்து தான் அக்டோபரில் செவ்வாய் மட்டும் ஃபஸ்ட் ஹவுஸில் உங்களுக்கு கேதுவோடு சேரும்போது என்னென்னா ஒரு திடீர்னு ஒரு கோபம் இப்போ குறிப்பாக எல்லார் மேலேயும் கோபம் வராது இந்த ஃபேமிலி அப்படின்னு வரும்போது மட்டும் ஏதோ ஒரு எரிச்சல் திடீர்னு வரும் இல்லைனா ஒரு பேட் மூடு அந்த மாதிரி இந்த செவ்வாய் கேது இந்த காம்போ வந்து கொஞ்சம் சரியாக இல்லை ஸோ நீங்கள் வந்து வீடு வாழ்க்கை குடும்பம் இதை வந்து பெரிதுப்படுத்தாமல் அதில் ஃபுல் ஃபோக்கஸ் பண்ணாமல் உங்கள் வேலை உங்கள் தொழில் உங்கள் படிப்பு உங்கள் வருமானம் உங்கள் வாழ்க்கையோட அச்சீவ்மெண்ட் உங்களோட தேவை உங்களோட இன்வெஸ்ட்மெண்ட்ஸ் இந்த சைடில் ஃபோக்கஸ் பண்ணிங்கன்னா அக்டோபர் மந்த்தை சூப்பராக நீங்கள் கடந்து வரலாம் நீங்கள் எமோஷன்ஸு ரிலேஷன்ஷிப்பு ஃபேமிலி ஹஸ்பண்ட் ஒய்ஃபு ஃபேமிலி மெம்பர்ஸ் உங்களுக்கு யா யார்கிட்ட ரொம்ப நீங்கள் நெருக்கமாக இருக்கிறீங்களோ அவங்களோட ஃப்ரெண்ட்ஸு இந்த இடத்துல நீங்கள் வந்து உங்கள் ஃபோக்கஸை வந்து குறைத்து கொண்டால் நல்லது ஏன்னா இது என்ன பண்ணோன்னா உங்களுக்கு அதிகமான எதிர்பார்ப்பை கொடுத்து அவங்க அதை சரியாக புரிஞ்சிக்காமல் இல்லை சரியாக புரிஞ்சிக்கிட்டாலும் உங்களுக்கு வந்து பிடிச்சது மாதிரி எதுவும் செய்யாமல் உங்களுக்கு ஒரு கோபம் இல்லை விருப்பு இதை உண்டு செய்கிற மாதிரியான ஒரு காலகட்டம் இது அப்போ இதை வந்து நீங்கள் கொஞ்சம் அவாய்ட் பண்ணணும் அப்போ நீங்கள் என்ன செய்யணும் அப்படின்னா இந்த தேவையற்ற இந்த சிந்தனையும் இந்த செயல்களையும் நீங்கள் நிறுத்தி அது அக்டோபரில் உங்களுக்கு ரொம்ப ஃபேவர் ஸோ என்னோடய கருத்து என்னென்னா ஃபோக்கஸ் ஆன் யுவர் கோல் ஃபோக்கஸ் ஆன் யுவர் கரியர் ஜாப் ப்ரொஃபஷன் பிஸ்னஸ் உங்கள் எஜுகேஷன் உங்களோட ஃப்யூச்சர் பிளான் உங்கள் இன்வெஸ்ட்மெண்ட் இந்த ஏரியாலாம் உங்களுக்கு வந்து நல்ல ஒரு ஸ்கோர் இருக்குது நல்ல ஒரு ரிசல்ட்ஸ் இருக்குது அதுதான் இந்த மாதம் உங்களுக்கு சாதகமாக இருக்குது அடுத்தது துலாமில் பிறந்து இந்த மாதம் வந்து ஏதாவது ஹெல்த் இஷ்யூலாம் வருமா வேறு ஏதாவது சங்கடங்கள்லாம் வருமான்னு கேட்டிங்கன்னா ஸ்ட்ரெஸ் இல்லாமல் இருந்தீங்கன்னா எந்த ஹெல்த் இஷ்யூவும் வராது அப்புறம் ஆங்கர் மூட் சம்டைம்ஸ் இந்த காற்று ராசியான துலாத்துக்கு வந்து கோவம் வந்துட்டு அதை வந்து கண்ட்ரோல் பண்ணிக்க முடியல கண்ட்ரோல் பண்ணிக்க முடிக்காமல் தேவையில்லாத சில மன உளைச்சல் தேவையில்லாத சில ஸ்ட்ரெஸ் அது கொடுக்குது ஸோ அதை கண்ட்ரோல் பண்ணிக்கிங்க இல்லையா மெடிடேஷன் பண்ணுங்கள் இல்லை அதை பேர்ஸ் பண்ணால் வேறு ஏதாவது ஃபிசிக்கல் ஆக்டிவிட்டி ஒரே ஒரு ஜிம்முக்கு போகிறீங்க எக்ஸசைஸ் பண்ணுறீங்க இல்லை ஏதாவது ஸ்போர்ட்ஸ் மெயினாக வந்து ஸ்போர்ட்ஸில் வந்து ஒரு மனிதனுக்கு அந்த ஸ்ட்ரெஸ் தானாக குறைஞ்சிடும் ஏன்னா விளையாட்டுனால கிடைக்கிற நன்மைகள் அந்த மனிதனுக்கு இருக்கக்கூடிய தனிப்பட்ட ஸ்ட்ரெஸ் டென்ஷன் அன்சைட்டி இதெல்லாம் தானாக மாறும் அதுதான் ஸ்போர்
ஸ்டூடெண்ட்ஸ் கூட ரொம்ப நல்லா தே கேன் பிளான் வெரி வெல் வெரி வெல் ஃபுல்லாக உங்களுடைய ஃப்யூச்சருடைய என்னன்றதை நீங்கள் வந்து நல்லா அனலைஸ் பண்ணி உங்கள் எக்ஸாம்ஸை ப்ரிப்பேர் பண்ணி உங்கள் ஃப்யூச்சர் கோலை நீங்கள் கரெக்டாக சூஸ் பண்ணி அடையிறதுக்கு அருமையான ஒரு ஒரு மாதம் இந்த துலாமுக்கு இந்த மாதம் அக்டோபர் சனி வந்து உங்களுக்கு எப்படி அஞ்சில் வந்து வக்ரம் சின்ன சின்ன தடைகள் எதை தொட்டாலும் எதை செய்ய முயற்சி பண்ணாலும் சின்ன சின்ன தடைகள் அது பெரிய பெரிய அளவில் வந்து பாதிப்புகளை கொடுக்கல அப்படிங்கிறத நம்ம இன்னொரு பக்கம் புரிஞ்சுக்கிறோம் அடுத்தது நம்ம பார்க்கறது என்னென்னா குருவுடைய பார்வை இன்னும் துலாமில் தான் விழுது ராகுவோட குரு செவ்வாயோடைய கேது மறுபடியும் இந்த கன்ஜக்ஷன்ஸ் எல்லாம் புதன் சூரியன் எல்லாம் ஒன்றா தான் இருக்க போகுது இதெல்லாம் என்னென்னா இந்த குருவுடைய பார்வை வந்து எல்லா எல்லா தடையும் எல்லா தோஷத்தையும் அது நிவர்த்தி பண்ணிகிட்டே இருக்கும் பட் செவ்வாய் மற்ற கோள்களுடைய இந்த கன்ஜக்ஷன் என்ன பண்ணணும் தேவையில்லாத சிந்தனைகளை உருவாக்கிக்கிட்டே இருக்கும் ஒரு பக்கம் ஒரு சிந்தனை உருவாகுது ஒரு பக்கம் ஒரு தீய எண்ணெய் அதிர்வுகளை அது ஒன்று அடிக்குது அந்த மாதிரி ஒரு ஒரு கலந்த ஒரு பலனாக இருக்கும் துலாம் பொறுத்த வரைக்கும் ஒரு ஃபேமிலி லைஃப் நல்லா போகுமா வீட்டில் இருக்கவங்கலாம் எப்படி எல்லாம் அனுச அனுகூலமாக நல்லா அனுசரணையாக போயிடுவாங்களான்னு கேட்டிங்கன்னா எதிர்மறையான எண்ணங்களோட ஒரு சூழ்நிலை உருவாகும் எல்லாருக்கும் வேறு வேறு ஐடியா வேறு ஒரு ஒப்பீனியன் எல்லாம் கலந்து ஒரே குடும்பமும் வாழ்கிற சூழ்நிலை அதனால் எல்லாத்தையும் பொறுத்து போங்கன்ற தான் என்னுடைய கருத்து அடுத்தது வந்து நம்ம வந்து இந்த துலாமை பொறுத்த வரைக்கும் பார்த்தோம்னா பலன்கள் எல்லாமே ரொம்ப பாசிட்டிவாக இருக்குமா எல்லாமே வந்து ஒரு ப்ளஸ் பாயிண்ட்டாக நடக்குமா அப்படின்னு இந்த அக்டோபரில் எடுத்தோம்னா பரவாயில்ல ஓவரால் ஒரு ஓவரால் உங்களுடைய இன்வெஸ்ட்மெண்ட்ஸ்லேயும் சரி உங்களுடைய எக்ஸ்பெக்டேஷன்ஸ் ப்ளஸ் உங்களுக்கு ஒரு பாசிட்டிவ் நியூஸ் எல்லாமே ஓவராலாக ரொம்ப நல்லா தான் இருக்குது ஸோ ஃபார் த பெஸ்ட் துலாம் நல்ல ஸ்டெப் எடுத்து வைக்கிறதுக்கும் நல்ல நேரம் நெருங்கிறதுக்கும் இன்னும் நேரம் நெருங்கிடுச்சு நல்ல பலன் அக்டோபர்ல நீங்க பேஸ் பண்ணுவீங்க குட் லக் விருச்சிகம் ராசி ஸோ விருச்சிகம் அப்படிங்கிற ராசியை பொறுத்த வரைக்கும் நம்ம வந்து பார்த்தோம்னா இந்த அக்டோபர் மாதம் ரெண்டாயிரத்தி இருபத்தி மூணு உங்களுக்கு வந்து டிரான்சிட்ஸ் எல்லாம் எந்த அளவுக்கு சாதகமாக இருக்குன்னா மெயினாக உங்களுடைய ராசிநாதன் செவ்வாய் கேதுவோட டுவெல் தௌசண்ட் இது மட்டும் தான் நீங்கள் வாட்ச் பண்ண வேண்டியிருக்கு அது வந்து ஒரு ஃபஸ்ட் ஆஃப் வரைக்கும் குரு ஆறில் செவ்வாய் பன்னெண்டு சூரியன் மறுபடியும் செவ்வாயோட இணையும் கேதுவோடையும் இணையும் புதனும் இணையும் சுக்கரன் மட்டும் சேஃபாக டென் தௌசண்ட்ல இப்போ விருச்சிகம் என்ன நடக்கும் இந்த அக்டோபர் மாதம் எப்படி இருக்கும் இந்த மூடு எப்படி இருக்கும் பலன்கள் எப்படி இருக்கும் எக்ஸ்பெக்டேஷன்ஸ்லாம் ஃபுல்ஃபில் ஆகுமா எப்படி இருக்கும் ஃபஸ்ட்டு இந்த செவ்வாய் கேது என்ன சொல்லுது அப்படின்னா பலன்கள் முதல்ல எல்லாமே பன்னிரெண்டாம் இடம் பன்னிரெண்டாம் இடத்துல வந்து செவ்வாய் அந்த பன்னெண்டில் குருவுடைய பார்வை விரயங்களை செய்கிறதுக்கு ஒரு நல்ல மாதம் ஒருத்தருக்கு கொடுக்கணும் கொடுத்துடலாம் ஒரு கடன் அடைக்கணும் அடைச்சிடலாம் ஒருத்தர் கேட்கணும் வாங்கியிருந்தோம் கடனை அதை அடைக்கணும் அடைக்கலாம் ஒரு பிரயாணம் இருக்குது அதை பண்ணணுமா பண்ணலாம் ஒரு ட்ரீட்மெண்ட் எடுக்கணும் ஒரு நான் ரொம்ப நாளாக ஒரு ஆப்ரேஷன் பண்ணணும்னு பிளான் பண்ணுறேன் ட்ரீட்மெண்ட் எடுக்கணும்னு பிளான் பண்ணுறேன் ஒரு டாக்டர் கன்சல்ட் பண்ணணும்னு பிளான் பண்ணுறேன் ஸோ இதுக்கெல்லாம் இது சரியான நேரம் எதுக்கெல்லாம் முதல்ல சரியான நேரம் ஒரு ஒரு பிளான் ஒரு பொசிஷன்ஸ்லாம் வந்து சம்டைம்ஸ் குட் சம்டைம்ஸ் பேட்னாலும் அது எதை எப்படி பாசிட்டிவாக நம்ம அக்செப்ட் பண்ணணும் எப்படி பாசிட்டிவாக அதை வந்து நம்ம வந்து ஏற்றுக்கணுன்றதையும் நான் சொல்கிறேன் ஸோ இப்போ செவ்வாய் வந்து நீங்கள் வந்து ஒரு மருத்துவரை சந்திக்கிறது ஒரு ட்ரீட்மெண்ட் எடுக்கிறது ஒரு கடனை அடைக்கிறது ஒரு ப்ராப்பர்ட்டியை விற்கணும் ரொம்ப நாளாக ட்ரை பண்ணுற ஒரு ப்ராப்பர்ட்டியை விற்கணும் வித்துடலாம் அந்த மாதிரி ஒரு நேரம் தான் அந்த விருச்சிகம் இதெல்லாம் நான் வந்து அதுலேருந்து கிடைக்கிற கெயினை வந்து நீங்கள் அனுபவிக்கலாம்னு சொல்கிறேன் சூரியன் புதன் வந்து எப்படியும் பதினொன்றுலேருந்து பன்னிரெண்டாம் இடத்துக்கு ஃபஸ்ட் ஆஃப் அதாவது நீங்கள் ஒன் ஃபஸ்ட் ஆஃப் அக்டோபர் டு எயிட்டீன்த் ஆஃப் அக்டோபர் சூரியன் புதன் ஒன்றாவே இருக்காங்க ஒரு ஒரு மாணவராக இருக்கிறீங்க ஒரு படிப்பை தேர்வு செய்கிறீங்க ஒரு கோர்ஸ் சூஸ் பண்ணுறீங்க ஒரு எக்ஸாம் ப்ரிப்பேர் பண்ணுறீங்க ஒரு ஃப்யூச்சருக்காக ஒரு பிளான் பண்ணுறீங்க சிந்திக்கிறீங்க டிஸ்கஸ் பண்ணுறீங்க அதெல்லாம் ஃபேவராக இருக்குது ஒரு ஃபேமிலியாக ஒரு திருமண தேதியை குறிக்கணும் ஒரு வரன் அமையணும் ஒரு வரன் வந்து ஃபைனலாக கன்க்ளூட் பண்ணணும் பேசணும் இதெல்லாம் அப்படியே ஒரு இழுபறி எமோஷனல் சைடில் ரொம்ப சாதகமாக இல்லை பட் ஆனால் ப்ராக்டிக்கலாக பார்த்தா பிரச்சனைலாம் முடிக்கணும் ஒன்று விலகணும் ஒன்று வித்துடணும் ஒன்று வந்து நிவர்த்தி பண்ணிடணும் இதெல்லாம் வந்து சால்வ் பண்ணிடணும் அந்த மாதிரியான நேரம் தான் இது விருச்சிகம்க்கு அப்போ அதை பாசிட்டிவாக எடுத்து அதை வந்து நீங்கள் வந்து ஆக்டிவேட் பண்ணிக்கோங்க சுக்ரன் ரொம்ப சேஃப் சைடில் உங்களுக்கு வந்து டென்த் ஹவுஸில் ரொம்ப நல்லா இருக்கார் இது என்னென்னா குடும்பம் அது
இப்போ புதன் நல்லா இருக்காரா யாராவது நல்ல ஆலோசனை கொடுக்குறாங்க நல்ல ஐடியா கிடைக்குது இப்போ சூரியனும் வந்து ஃபஸ்ட் ஆஃபில் ரொம்ப நல்லா ஸ்ட்ராங்காக இருக்காரா அப்போ நீங்கள் வந்து அரசு சார்ந்த முயற்சிகள் இருக்கிறீங்க அரசு வேலைக்காக முயற்சி பண்ணுறீங்க இல்லை அதில் ஏதோ அப்ளிகேஷன் போட்டிருக்கீங்க அதில் சலுகை கேட்குறீங்க இல்லை வேறு ஏதாவது மானியம் கேட்குறீங்க ஏதோ ஒரு உதவியை நோக்கியிருக்கீங்க அந்த பலனும் இந்த முறை ஒரு சாதகமான ஒரு பலனாக இருக்குது இல்லைனா பேப்பர்ஸ் மூவ் பண்ணுறீங்க விசா ட்ரை பண்ணுறீங்க ஃபாரின் போகணும்னு நினைக்கிறீங்க ஃப்ளை பண்ணணும் வேறு கண்ட்ரி மைக்ரேட் ஆகணும் இந்த மாதிரியான முயற்சிகளுக்கும் இது சாதகமாக இருக்குது அதே மாதிரி விருச்சிகம் அப்போ காசு தங்குமான்னு கேட்டிங்கன்னா பணம் வரவு ஓகே வரவு இருக்குது ஆனால் வரவெல்லாம் செலவாக கன்வெர்ட் ஆகும் அந்த செலவெல்லாம் நல்ல செலவாக நீங்கள் கன்வெர்ட் பண்ணிக்கணும் பணம் தங்க போகிறது இல்லை அதுதான் நீங்கள் புரிஞ்சுக்கணும் சனி நாளில் எதை தொட்டாலும் ஏன் ஒரு சின்ன சின்ன ஹால்டன் போகும்போது ஒரு தடை தடை தடையாக பண்ணுறாரு என்ன பண்ண முடியும் தடை ஒன்றும் பண்ண முடியும் தடையை வந்து நீங்கள் சந்திக்கிறது நல்லது தான் தடுத்து உங்களை அனுப்புகிறாருன்னு சொன்னோம்னா நிலையாக பலன் தரப்போகிறாருன்னு அர்த்தம் தடங்களே பண்ணாமல் உங்களை எங்கேயாவது ஒரு முயற்சியில் ஈடுபடுத்த வைக்கிறாருன்னா அது நிலையாக இருக்க போகிறது இல்லைன்னு அர்த்தம் அவ்வளோதான் பாயிண்ட் ஸோ விருச்சிகம் ஓவராலாக இந்த மாதம் அக்டோபர் எப்படி இருக்குது அப்படின்னா எல்லாம் ஒரு கலந்த மாதிரி ஒரு மசாலா மாதிரி இருக்குது பட் அதில் நான் அட்வான்டேஜஸ்லாம் முன்னாடியே சொல்லிட்டேன் அந்த அட்வான்டேஜஸ்லாம் நீங்கள் வந்து பாசிட்டிவாக ஆக்டிவேட் பண்ணி கொண்டு போயிடுங்க பெரிய எக்ஸ்பெக்டேஷன் மிகப்பெரிய மாற்றம் அப்படியே பிரமாதமான ஒரு மாற்றம் அந்த மாதிரி எதிர்பார்த்து இருந்தால் அதுக்கு சரியான மாதம் இது இல்லை சராசரியாக போனால் போதும் பிரச்சனைலாம் முடிஞ்சால் போதும் நோயெல்லாம் நிவர்த்தி ஆனால் போதும் ஃபேமிலியில் இருக்கிற மனக்குழப்பெல்லாம் மாறினால் போதும் ஓரளவுக்கு ஒரு சாத்வீகமாக நல்ல சிம்பிளாக லைஃப்பில் வாழ்ந்தால் போதும்னா அதுக்கு இது சரியான மாதம் பூமி விற்கிறதுக்கும் பூமி வாங்கிறதுக்கும் சரியான மாதம் ஒரு நல்ல எதிர்கால திட்டத்துக்கு ஒரு முதல் படி அப்படி ஒன்று செய்யணும் அப்படின்னா அதுக்கு இது சரியான மாதம் இதெல்லாம் நீங்கள் அந்த டேட்ஸை வச்சு பிளான் பண்ணிக்கலாம் ஸோ ஓவரால் விருச்சிக்கம் இது ஒரு சுமார்னு சொல்கிறதுல சுமாரை விட கொஞ்சம் பெட்டரான மந்த் அப்படின்னு நம்ம எடுத்துக்கலாம் வாழ்த்துக்கள் தனுசு ராசி இப்போ தனுசு ராசியை பொறுத்த வரைக்கும் எப்போவுமே இந்த வருஷம் ஃபுல்லாகவே நம்ம நல்ல ஸ்கோரே பார்த்துட்டோம் ஆல்மோஸ்ட் தனுசு வந்து இது வரைக்கும் இப்போ நம்ம அக்டோபருக்கு வந்திருக்கோம் அக்டோபர் மந்த் பலனில் வந்திருக்கோம் இந்த பத்து மாதங்களில் ஆல்மோஸ்ட் ஏழு எட்டு மாதங்கள் நான் நல்லது தான் சொல்லியிருக்கேன் ஏன்னா சனி பயிற்சி நடந்ததுலேருந்து நிறைய நன்மைகள் அதுலேயும் குரு மாறின பிறகு இன்னும் ரொம்ப நல்லா இருந்தது இப்போது இப்போ அக்டோபர்லேயும் தனுசுக்கு நான் நல்லது தான் சொல்ல போகிறேன் என்ன காரணம் அப்படின்னா தனுசுக்கு வந்து பதினோராம் இடத்துல செவ்வாய் கேது அங்கேயே சூரியன் வரும்போது அங்கேயே புதன் அதுக்கு முன்னாடி பத்துலேருந்து பதினொன்று ஸோ டென் தௌசண்ட்லேருந்து லெவன் தௌசண்ட்க்கு ஷிஃப்ட்டு சுக்ரன் சேஃபாக நைன் தௌசண்டில் சனி மூணில் குரு அஞ்சில் ராகுவில் நல்ல நல்ல கேல்குலேஷன் இப்போ தனுசு என்ன பலன் சொல்லலாம் லாபம் இந்த கேது மாதிரி ஒரு அதாவது ராகு கேது மாதிரி வந்து பெரிய லெவலில் கொடுக்கறதுக்கு கிரகங்களே கிடையாது கொடுத்தா வேறு லெவலில் கொடுத்துரும் எடுத்தாலும் வேறு லெவலில் எடுத்துரும் ஸோ ராகு கேதெல்லாம் யாருக்கு வந்து செய்யணுன்ற விதி இருக்கோ அந்தந்த ஜாதகம்ல ராகு கேதுவால் நன்மை அடையக்கூடிய சில ஜாதகம்லாம் இருக்கும் அவங்களாம் வேற லெவலில் லைஃப்ல அச்சீவ்மெண்ட் பண்ணுவாங்க அது நிறைய கேல்குலேஷன் இருக்குது அது பெரிய சப்ஜெக்ட் இப்போ இந்த மாத பலன்களில் எப்படி நம்ம அண்டர்ஸ்டாண்ட் பண்ணோம்னா நம்ம வந்து அந்த பாகைன்னு சொல்லுவாங்க பாகைனா ஒரு ராசி மண்டலத்தில் இந்த டிரான்சிஸ்லாம் நடக்கும் போது எந்தெந்த கோள்கள்லாம் எவ்வளோ டிகிரியில் இருக்குன்னு பார்ப்போம் அப்போ கேது வந்து எப்படி எட்ஜில் இருக்கு அது போய் எட்ஜிலனா கிட்டத்தட்ட நெருங்கி இருக்கு இப்போ வந்து செவ்வாய் வந்து உள்ள ஆல்ரெடி தேர்ட் அன்னைக்கு உள்ள கேதோட நுழையுது அடுத்து வந்து சூரியன் லார்ட் ஆஃப் டென்னு செவ்வாய் வந்து ஃபிஃப்த் ஹவுஸ் லார்டு புதன் வந்து ஏழு பத்து ஆல்ரெடி புதனும் சூரியனும் ஒன்றா தான் சேர்ந்துருக்கு பத்தும் பதினொன்றும் ஒன்றா பின்னி பிணங்கி சாரி ஒன்பதும் பத்தும் ஒன்றா பின்னி இருந்து அதுக்கப்புறம் அந்த பதினோராம் இடத்துக்கு ஷிஃப்ட் ஆகிடுது இப்போ தர்மகர்மாதி யோகம் புத ஆதித்த யோகம் இந்த ராஜயோகம் எல்லாம் ஒன்றா அப்படியே ட்ராவல் ஆகுது இதில் வேறு குரு பார்வை வேறு கிடச்சிரும் அப்போ வந்து தனுசு என்னென்னா நீங்களே உங்கள் ஜாதத்தை அப்படி எடுத்து பார்த்தீங்கன்னா நீங்கள் தனுசு ராசியாக இருந்தீங்கன்னா உங்களுக்கு எங்கெங்கெல்லாம் பிளான் ஃபில்லாக இருக்கும் தெரியுமா தேர்ட் ஹவுஸு ஃபிஃப்த் ஹவுஸு லெவன்த் ஹவுஸு எப்போவுமே இந்த வருமானம் நம்ம சொன்னதெல்லாம் நடக்குது நம்ம கேட்டதெல்லாம் கிடைக்குது நம்ம எதிர்பார்ப்பெல்லாம் பூர்த்தி அடையுது நமக்கு லாபகரமாக இருக்குது அந்த மாதம் லாபகரமான மாதம் எனக்கு எப்படி பார்த்து இந்த மாதம் சூப்பராக இருக்குது எனக்கு சமயம் அந்த நான் நினச்சது நடந்தது அப்படி சொல்லணும்னா அந்த லெவன்த் ஹவுஸ் நல்லா ஆக்டிவாக இருக்கணும் அதே மாதிரி வந்து நைன்த் ஹவுஸ் வந்து கொஞ்சம் லக்குன்னு எடுத்துக்கலாம் கொஞ்சம் அப்படியே ஒரு ஒரு ஃபுட்டு செஞ்சாலும் அதை டெக்கரேட் பண்ணும்போது எப்படி இருக்கும் அழகாக இருக்கே சாப்பாடு டேஸ்ட்டாக தான்
அப்போ வந்து தனுஷை பொறுத்த வரைக்கும் அப்படி என்ன நினைச்சோமோ அது நடந்தது என்ன கேட்டமோ அது கிடைச்சிது அப்படிங்கிற மாதிரி ஒரு பலன் தான் இந்த அக்டோபரில் அப்போ நான் ஸ்பெசிஃபை பண்ணி ஒரு ஃபேமிலி இப்படி இருக்குது ஒரு ஸ்டூடெண்ட்ஸ் இப்படி இருப்பாங்க ஒரு ஹோம் மேக்கர்ஸ் அப்படி இருப்பாங்க சீனியர்ஸ் இப்படி இருப்பாங்கன்னா சொல்ல வேண்டிய அவசியமே கிடையாது நீங்கள் எந்த வயது சார்ந்தவராக இருந்தாலும் கவலை இல்லை நீங்கள் வந்து ஒரு டீனேஜராக இருக்கீங்களா உங்களுடைய உங்களுடைய பிளான் என்னவோ அது கண்டிப்பாக நல்லபடியாக நடக்கும் நீங்கள் வந்து டுவெண்ட்டிஸ் டு தேர்ட்டிஸில் இருக்கீங்க உங்களுக்கு வந்து லைஃப்பில் வந்து ஒரு ரெண்டு மூணு கோல் மெயினாக வந்து அச்சீவ் பண்ணணும் ஜாப் அண்ட் கரியர் நல்லா செட் ஆகிடணும் ஒரு மேரேஜ் நல்லா கம்ஃபர்டபுளாக பிடிச்ச ஆளோட நடக்கிறோம் அதுக்கும் நேரம் நல்லா நேரம் நல்லா இருக்கும் போது கல்யாணமும் பண்ணிக்கோங்க ஒரு வேலை விஷயத்துக்கு ஒரு முடிவு எடுக்கும் போது அதெல்லாம் நல்ல டைமில் எப்பவுமே நல்லது செஞ்சால் நல்லது இது ரெண்டாவது விஷயம் இப்போ தேர்ட்டி டு ஃபார்ட்டி குழந்த குடும்பம் வீடு அப்பா அம்மாவை பார்த்துக்கிறது இந்த மாதிரியான பிளான் எல்லாம் அதுவும் சூப்பர் ட்ராவல் பண்ணுறது ஃபார்ட்டி டு ஃபிஃப்டி உங்களுடைய பசங்களுடைய எதிர்காலம் அதுக்கு போடுற திட்டம் அதுக்கு போடுற ஐடியாஸ் அதுவும் பாசிட்டிவ் ஃபிஃப்டிஸ் டு சிக்ஸ்டிஸ் இது மாதிரி எல்லா ஏஜ் க்ரைட்டீரியாவும் நீங்கள் வந்து என் தனுசு ராசியில் பிறந்து இந்த மாதம் சர்ப்பங்களோடு இருக்கிற கோள்கள்லாம் என்ன பண்ணணும்னா யாருக்கெல்லாம் அந்த சர்ப்ப கிரகங்கள் ஆரோஸ்கோப்பில் ரொம்ப வலுவாக இருக்கோ அவங்களுக்கு அந்த அதிர்ஷ்டத்தை வந்து அபிவிருத்தியாக கொடுக்கும் இன்னும் அடுத்த ட்ரான்சிட்டும் நெருங்கிடுச்சு உங்களுக்கு இந்த மாதம் ஸோ கிட்டத்தட்ட அது வந்து அடுத்த ராசிக்கு நான் பலனை கொடுக்க ஆரம்பிச்சிடும் அக்டோபர்லேயே கொடுக்க ஆரம்பிச்சிடும் அந்த புரிதல் உங்களுக்கு வந்துடும் ஸோ அக்டோபரில் எக்ஸ்பெக்ட் பண்ண மாதிரி தனுசுக்கு வந்து நிறைய நல்ல பலன்கள்லாம் காத்துட்டுருக்கு ஒரு ஃப்ரூட்ஃபுல் ரிசல்ட்ஸ் தான் மோஸ்ட்லி இப்போ நீங்கள் மூலம்லேயோ இல்லை பூராடம் இல்லைன்னா உத்திராடமில் பிறந்திருந்தாலும் அந்த தசாபுத்திலாம் கேல்குலேட் பண்ணும்போது அல்மோஸ்ட் எல்லாமே உங்களுக்கு வந்து ஒரு சாதகமான இடத்துல தான் வந்திருக்கு ஸோ பாசிட்டிவ் நியூஸாக தான் நான் சொல்கிறேன் அதனால் சந்தோஷத்தோடு ஒரு தைரியத்தோடு இந்த பலனை நீங்கள் அனுபவிங்க வாழ்த்துக்கள் மகரம் ஸோ மகரம் ராசி வந்து இந்த அக்டோபர் மாதத்தில் ட்ரான்சிஸ்லாம் எந்த அளவுக்கு ஃபேவராக இருக்குது அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா மாத பலன்களுடைய வரிசையில் உங்களுக்கு வந்து சனி மட்டும் தான் அந்த பக்ரமில் இருக்கார் ஸோ சனி வந்து உங்களை ரூல் பண்ணுற ஒரு பிளானட் இது எமோஷனலாகவும் உங்களுடைய ஆத்மா பலம் உங்களுடைய சிந்தனை இதெல்லாம் அந்த பக்ரம் என்னென்னா திடீர்னு ஒரு மாதிரி ஒரு தேவையில்லாத ஃப்ரஸ்ட்ரேஷன் டென்ஷன் ஸ்ட்ரெஸ் இதெல்லாம் கொடுக்கும் இது மைண்ட் வைஸ் பட் ஒரு விஷயம் நீங்கள் சந்தோஷப்படணும் இந்த ட்ரான்சிஸ் எல்லாமே வந்து ஆல்மோஸ்ட் பார்த்தீங்கன்னா அது புதன் வந்து உச்சமாக இருந்தாலும் சரி அதே மாதிரி சுக்ரன் உங்களுக்கு எட்டில் வந்து சுக்ரன் மறைஞ்சிருக்கு இப்போ இது மாதிரி அந்த பிரித்து பார்ப்போம் சனி பக்ரமாக இருந்தாலும் சுக்ரனுடைய பார்வை ப்ளஸ் இருக்குது ஆனால் சனி பக்ரம் வந்து பேட் மூட் குட் மூட் எல்லாம் அப்படியே மிக்ஸ்டப் இப்போ சுக்ரன் வந்து எட்டில் இருக்கிறதுனால அது அவ்வளோ ஃபேவரான இடம் இல்லை ஆனால் அதே நேரத்தில் உங்களுக்கு சுக்ரன் எட்டில் இருந்தாலும் புதன் வந்து எக்ஸாலிட் உச்சத்தில் இருக்குது இப்போ புதன் வந்து உங்களுக்கு சாதகமாக வராது புத்தி புத்தி அறிவு திறமெல்லாம் உங்களுக்கு சாதகமாக வருது அதிர்ஷ்டம் பொருளாதாரம் கொஞ்சம் சாதகமாக இல்லை அப்போ சுக்ரன் நெட்டில் இருக்கும்போது என்னென்னு நான் இன்னும் விளக்கம் டீடி சொல்கிறேன் டீட்டெயில் சொல்கிறேன் இப்போ புதனால் என்ன ப்ளஸ் எடுத்துக்கலாம்னா திங்க் பண்ணுறது ஐடியாஸை வந்து கரெக்டாக பிளான் பண்ணுறது கன்க்ளூட் பண்ணுறது மற்றவங்களோட டிஸ்கஸ் பண்ணுறது வாட் இஸ் அவர் ஃப்யூச்சர் பிளான் இப்போ ஜாபெல்லாம் எப்போ சேஞ்ச் பண்ணுறது இல்லைனா என்ன பண்ணலாம் படிப்பு என்ன படிக்கலாம் எதிர்காலத்தை எப்படி திட்டமிடலாம் கல்யாணம் எப்போ பண்ணலாம் வீடு எப்போ கட்டலாம் வீடு எப்போ வாங்கலாம் எப்போ நம்ம வந்து வேறு கண்ட்ரி மைக்ரேட் ஆகலாம் எப்போ வீசா கிடைக்கும் ஸோ ஏதாவது ஒரு விஷயம் வந்து உங்கள் ஏஜுக்கு வந்து பொருத்தமாக இருந்ததுன்னா அந்த அந்த சிந்தனை வந்து பயங்கரமாக போகும் இப்போது ரொம்ப சீரியஸாக திங்க் பண்ணுவீங்க அக்டோபரில் பட் எல்லாமே ஒரு நன்மைக்கு தான் அக்டோபரில் அப்போ வந்து உங்களுடைய தாட் ப்ராசஸ் வந்து வேறு லெவலில் போக போகுதுன்னு தான் அதோடைய பாயிண்ட் அதுதான் நல்லது ஆனால் அதை அதை ஆக்ஷனில் கொண்டு வரலாமா அப்படின்னு எனக்கு கேட்டால் நோ ஏன் கொண்டு வரக்கூடாது உங்களுக்கு வந்து சுக்ரன் எட்டில் இருக்கு இல்லையா இது என்ன பண்ண தெரியுமா சப்போஸ் நீங்கள் வந்து ஒரு ஒரு ப்ராப்பர்ட்டி வாங்கினான்னு நினைக்கிறீங்க ஐடியா குட் எந்த ஃபேஸிங் வாங்கணும் என்ன நம்பர் வாங்கணும் என்ன ஷேப்பு ஸ்கொயர் எல்லாம் ஐடியா குட் பட் அதை பணம் போடுறதுக்கு அந்த சுக்ரன் வந்து மூவ் பண்ணணும் ஆனால் அது எட்டில் இருக்குது இப்போ சப்போஸ் ஒரு கல்யாணம் பண்ணணும்னு நினைக்கிறீங்க இதெல்லாம் எக்ஸாம்பிள் நீங்கள் புரிஞ்சுங்க ஒரு கல்யாணம் பண்ணணும்னு நினைக்கிறீங்க ஒரு பொண்ணை பார்க்குறீங்க இல்லை ஒரு பையனை பார்க்குறீங்க நீங்கள் பேசுகிறீங்க முடிவே கூட செய்கிறீங்க கன்க்ளூட் ஆகிட்டுறீங்க ஆனால் அதை வந்து டேட்டை ஃபிக்ஸ் பண்ணி ஒரு என்கேஜ்மெண்ட்
படிப்புக்காக மட்டும் நீங்கள் வந்து ஒரு ஒரு ஃபீஸ் கட்டணும் அப்படின்னு நினச்சிங்கன்னா அதை செய்யலாம் மற்றதெல்லாம் உங்களுடைய தேவை ஆசையை பூர்த்தி பண்ணுறது இது அறிவை வளர்க்குறது அவ்வளோதான் வித்தியாசம் இந்த வித்தியாசம் நீங்கள் புரிஞ்சுக்கிட்டா போதும் அடுத்து செவ்வாய் கேது கூட உங்களுக்கு வந்து துலாமில் வந்து கேது கூட செவ்வாய் இது ஒரு ரொம்ப சூப்பர் இடமான்னு கேட்டிங்கன்னா மகரம் அப்படிங்கிற ராசியில் பிறக்கிறவங்க ஒர்க் பிளேஸில் உங்களுடைய பிஸ்னஸில் கொஞ்சம் ரொம்ப ஸ்மார்ட்டாக டென்ஷனே இல்லாமல் ரொம்ப கூலாக நீங்கள் ஆல்ரெடி ஒர்க் ஆகலிக்கு தான் பட் ரொம்ப பொறுமையாக அழகாக ரிலாக்ஸாக கூலாக ஒர்க் பண்ணிங்கன்னா எந்த பாதகமும் இல்லாமல் அழகாக நீங்கள் ஒர்க்கை முடிச்சுட்டு வந்துடலாம் ஏன்னா அந்த கேது பத்தில் இருக்கும்போதெல்லாம் என்ன பண்ணுன்னா பெரிய மேட்ராக ஒன்று கூட இருக்காது ரொம்ப சில்லி மேட்ராக இருக்கும் ஒரு சில்லி விஷயமாக இருக்கும் அது ரொம்ப போய் டிஸ்டர்ப் பண்ணும் ஏன்னா இதை போய் என்னால் சால்வ் பண்ண முடியல இதை போய் என்னால் முடிக்க முடியல அப்படிங்கிற மாதிரி உங்களை போட்டு ரொம்ப டிஸ்டர்ப் பண்ணும் அது ஒர்க்கில் பிஸ்னஸில் உங்கள் கரியரில் உங்கள் ப்ரொஃபஷனல் லைஃப்பில் அந்த மாதிரி இந்த கேது வந்து அப்படி பண்ணும் சில்லி மேட்ரு அப்பவுமே சில்லியாக விட்டுணும் அதை வந்து பெருசுப்படுத்தக்கூடாது அது கிளற கிளற அது பெருசாகிட்டே போகும் கையில் ஒரு சின்ன காயம் படுது கண்டுக்காமல் விட்டு அது வேறு என்னால் சரியாகிடும் அதை ஆராய்ச்சி பண்ணி ஆராய்ச்சி பண்ணி ஏதாவது நீங்கள் வந்து திருவி திருவி பார்க்க பார்க்க தான் அது ஏதாவது பெருசாக பண்ணி விட்டோம் அந்த மாதிரி தான் இது இதெல்லாம் ஜஸ்ட் உங்களுக்கு ஒரு ஒரு அவேர்னஸ்க்காக நான் சொல்கிறேன் அதேமாதிரி மகரம் ஒரு ஃபேமிலிக்குள்ளே பார்த்தீங்கன்னா இந்த சனி பக்ரமாக இருந்து அது சுக்கர நிறையத்தில் இருந்து இது பார்வெல்லாம் எப்படி இருக்குன்னா ஒரு மாதிரி ஒரு காரசார விவாதமாகவே போகும் ஏன்னா அது தேவையில்லாத ஆர்கியூமெண்ட்டாக போகுது தேவையில்லாத விஷயத்த பேசுகிறோம் தேவையில்லாத யோசிக்கிறோம் தேவையில்லாத கேள்வி கேட்குறோம் தேவையில்லாத பதில் சொல்கிறோம் அந்த மாதிரி தோணும் ஸோ ஃபேமிலியை பொறுத்த வரைக்கும் என்னென்னா ரொம்ப சிம்பிளாக ஜென்டிலாக ஸ்மார்ட்டாக கண்டிக்கவே கூடாது இதான் மேட்ராக இதான் விஷயமா அதை வந்து பெருசுப்படுத்தவே கூடாது அப்படி போயிட்டிங்கன்னா ரொம்ப நல்லது அதுதான் இப்போ ஃபேமிலியை பொறுத்த வரைக்கும் ஹெல்த் அப்படின்னு எடுத்திங்கன்னா இந்த ஹெல்த் ஆஸ்பெக்டில் சுக்கர நெட்லேயும் சனி பக்ரம் மற்ற கோள்களுடைய அமைப்பு எல்லாத்தையும் கம்பைன் பண்ணி பார்க்கும்போது உங்களுடைய ஒரு ரொட்டீன் டெய்லி ரொட்டீன் ஒன்று இருக்கு இல்லையா அதில் எதுவும் வந்து சடன் சேஞ்ச் பண்ண வேண்டாம் அவ்வளோதான் ஒரு சடன் சேஞ்ச் ஏதாவது ஒன்று திடீர்னு வந்து நான் ஃபுட் ஸ்டைலை மாற்றுறேன் என் டைமிங்கை மாற்றுறேன் நான் எக்ஸசைஸ் இதை வந்து அப்படியே யோகாவாக கன்வெர்ட் பண்ணுற மாதிரி திடீர்னு ஏதோ ஒரு சேஞ்ச் பண்ணுறீங்க பெருசாக பண்ணுறீங்க அதை வந்து நீங்கள் பண்ணாதீங்க ஒரு ரொட்டீன் இருக்குது கரெக்டாக நான் இதான் ஃபாலோ அப்படி தான் என் ஃபாலோ அப்பில் இருக்குது அப்படின்னா அதை அப்படியே மெயின்டைன் பண்ணுங்கள் இந்த அக்டோபரில் இப்படிலாம் இருந்தீங்கன்னா மகர் சேஃப் அண்ட் குட் ஒன்றும் பிரச்சனை இல்லை ஒன்றும் பெரிய பாதகம் இல்லை அழகாக நீங்கள் கடந்து வந்துடலாம் வாழ்த்துக்கள் கும்பம் அக்டோபர் மந்த் பலன்கள் ஸோ கும்பம் பொறுத்த வரைக்கும் பார்த்தீங்கன்னா இந்த டிரான்சிஸ்லாம் வந்து நமக்கு என்ன மாதிரியான ரிசல்ட்ஸை கொடுக்குது என்ன மாதிரியான ஃபேவரபிள்ஸாக நடக்குது அப்படிங்கிறத நம்ம வந்து டீட்டெயிலாக பார்க்கணும் ஸோ கும்பம் அப்படிங்கிறத நம்ம வந்து எடுத்து பார்க்கும்போது இந்த சமயம் இந்த காலம் இந்த சனி வக்ர காலம் ப்ளஸ் இந்த சுக்கரன் வந்து ஏழில் இப்போ வந்து ஓரளவுக்காவது ப்ளஸ்ஸாக இருக்கா ஏதாவது ஒரு ஆறுதலாவது நடக்குமா அப்படின்னு நம்ம கொஞ்சம் யோசிச்சு பார்க்கணும் புதனும் சூரியன் இந்த எட்டாம் இடத்துலேருந்து சில பல தடைகள் அப்படியே இந்த சூரியன் தான் ஏற்படுத்துவார் எப்பவுமே சனிக்கு எட்டாம் இடத்துல சூரியன் நிற்கும் போது நிறைய பேருடைய ஒர்க் சைடில் மெயினாக வந்து இந்த ஒர்க் அண்ட் ப்ரொஃபஷனில் தான் கொஞ்சம் பார்த்து பார்த்து ஸ்டெப் எடுத்துகிட்டு போகணும் ஏன்னா பர்சனலை பொறுத்த வரைக்கும் இந்த மாதம் உங்களுக்கு பெரிய பாதகம் இல்லை ஸோ கும்பம் வந்து சனி பக்ரம் வந்தாலும் சுக்கரனுடைய பார்வை வருது இன்னொன்று ஏழில் சுக்கரன் இருக்குது ஒரு ஒலி அப்படிங்கிறது உங்கள் முன்னாடி இருக்குது ஒரு லைட் இருக்குது அந்த லைட் வந்து உங்களுக்கு வந்து ஒரு பிரைட்னஸ்ஸை கொடுக்குது அது ஒரு பாசிட்டிவான ஆட்டிடியூடை கொடுக்குது அது மெயினாக ஃபேமிலிக்குள்ளே இருக்கிற ஒரு ஹாப்பினஸ் அதேமாதிரி ஃபேமிலி மெம்பர்ஸ்க்கு கிடைக்கிற ஒரு விஷ் ஒரு ஒரு வாழ்த்து இருக்குது ஒரு பாசிட்டிவ் எனர்ஜி அதெல்லாம் ரொம்ப நல்லா இருக்குது பட் ஆனால் சூரியன் என்ன பண்ணால் உங்கள் ஒர்க் பிளேஸில் உங்களை வந்து டாமினேட் யாரோ பண்ணுறாங்க உங்கள் பிஸ்னஸில் யாரோ உங்களை டாமினேட் பண்ணுறாங்க நீங்கள் உங்கள் கண்ட்ரோலில் இருக்க முடியாமல் இருக்கிறீங்க அதான் இப்போ இந்த இந்த பிளானரி பொசிஷன்லாம் காமிக்கிறது என்னென்னா நீங்கள் உங்கள் கண்ட்ரோலில் இல்லை உங்களை யாரோ ரொம்ப டாமினேட் பண்ணுறாங்க உங்களை அடக்கியால் பார்க்குறாங்க இல்லை உங்களை கமேண்ட் பண்ணுறாங்க உங்களை ஃப்ரீயாக ஒர்க் பண்ண விடல ஒரு நிம்மதியாக ஒர்க் பண்ண விடல எனக்கு பிடிக்கல நான் மாறிட்டுமா மாறிட்டுமா அப்படின்னு உங்கள் மைண்டில் சொல்லிகிட்டே இருக்கும் பட்டு முடிவு எடுக்கிறதுக்கு இது சரியான மாதமானு கேட்டால் இல்லை இது வந்து பொறுத்து தான் ஆகணும் நமக்கு வந்து ஒரு விஷயம் பிடிக்கலன்றதுக்காக உடனே உடனே முடிவு எடுத்து மாற்றி மாற்றி
நிறைய டிஸ்ட்ராக்ஷன்ஸ்க்கெலாம் அப்படியே சான்ஸ் வரும் ஏன்னா எல்லாரும் டிஸ்ட்ராக்ட் ஆகக்கூடாது ஆக முடியாது பட் நிறைய டிஸ்ட்ராக்ஷன்ஸ்க்கான சான்ஸ் அப்படியே வரும் பட் இதுதான் உங்கள் உங்களோட லைஃப்பில் நீங்கள் ஃபேஸ் பண்ணுற சேலஞ்ச் இந்த சேலஞ்ச் என்னென்னா உங்கள் கண்ணு முன்னாடி படிப்பு இருக்குது விளையாட்டு இருக்குது என்டர்டெயின்மெண்ட் இருக்குது ஃப்ரெண்ட்ஸ் இருக்கிறாங்க அதர் ஆக்டிவிட்டீஸு வேஸ்ட் ஆஃப் டைம் இந்த மாதிரி நிறைய இருந்தது தான் நம்ம எதை சூஸ் பண்ண நமக்கு தெரியும் அந்த சேலஞ்ச் நம்ம ஜெயிக்கிறோமா இல்லையா ஸோ யாரெல்லாம் வந்து வின் பண்ணுறாங்கன்னா அந்த படிப்பை சூஸ் பண்ணுறாங்க அவங்க கிளியராக அவங்க கோலில் அவங்க பார்க்கல கரெக்டாக இருக்காங்கன்னா அவங்க அதை ஜெயிச்சிருவாங்க தேவையில்லாத டைவர்ஷன்ஸ் தேவையில்லாத டிஸ்ட்ராக்ஷன்ஸ் என்ன பண்ணோம் மனிதனை பிடிச்சி கீழே இருக்கும் அது போகாதீங்க அதே மாதிரி கும்பம் ஹெல்த் ஆஸ்பெக்டில் நான் திரும்ப திரும்ப சொல்கிறது கும்பமாக சேர்ந்துருக்கீங்க அப்படின்னா கடகத்துக்கும் சொன்னேன் கும்பத்துக்கும் சொல்கிறேன் வாகனங்களில் கவனம் 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 வெஹிக்கிள் ட்ராவல் பண்ணும்போது மிக மிக கவனமாக இருக்கிறது ரொம்ப ரொம்ப நல்லது ஏன்னா அது ரொம்ப முக்கியம் இந்த சமயம் மற்றபடி பெரிய ஹெல்த் இஷ்யூ எதுவும் காமிக்கல மற்ற ட்ரான்சியஸ்லாம் எந்த அளவுக்கு சாதகமாக இருக்குது வேறு ஏதாவது புதுசாக நடக்குமான்னு கேட்டிங்கன்னா அந்த திருமண விஷயங்கள்லாம் இந்த மாதம் அப்படி ஓரளவுக்கு கொஞ்சம் அதாவது ஏற்கனவே உங்களுக்கு ஒரு பழக்கம் இருக்குது ஒரு நட்பு இருக்குது ஒரு ரிலேஷன்ஷிப்பில் இருக்கீங்க ரொம்ப நாள் ஒரு பழகி இருக்கீங்க இப்போ ஏதாவது திருமணம் பண்ணிடலாம் வயசு ஆகிட்டே போகுது முடிவு பண்ணலாம் அப்படின்னு நினச்சிங்கன்னா இந்த சொக்கனுடைய ஒளி பார்வை உங்களுக்கு வந்து ஒரு சாதகமாக இருக்குது ஆனால் ஃபஸ்ட் ஆஃப் ஆஃப் அக்டோபரில் அந்த பிளானை பண்ணாதீங்க ஸோ செவன்டீன்த் ஆஃப் அக்டோபரில் இருந்து நீங்கள் நினைக்கிற மாதிரி உங்கள் வாழ்க்கை துணையை தேர்வு செய்கிறது உங்கள் வாழ்க்கையை நீங்கள் வந்து ஒரு தீர்மானம் பண்ணுறது உங்கள் வாழ்க்கையை யாரோட நீங்கள் பகிர்ந்துக்கணும்னு முடிவு செய்கிறது அதை வந்து உலகறிய நீங்கள் வந்து ஒரு திருமணம் செய்கிறதுக்கெலாம் ஒரு சரியான காலம் அப்படிங்கிறது செகண்ட் ஆஃப் ஆஃப் அக்டோபர் தான் ஏன்னா சுக்கரன் எப்படி இந்த மாதம் முழுக்க உங்களுக்கு வந்து அந்த பார்வையை வந்து பலமாக கொடுக்குற பெரிய விஷயம் அதே மாதிரி வந்து ஒரு ஒரு சின்ன அதிர்ஷ்டம்னு சொல்லலாம் அது பெரிய அதிர்ஷ்டம்லாம் நான் சொல்ல மாட்டேன் இப்போ பெரிய ஜாக்பாட் கிடைக்கிது பெரிய அது இருக்குது இது அப்படிலாம் சொல்ல மாட்டேன் இந்த சுக்கரன் பார்வை ஏதோ ஒரு சின்ன அதிர்ஷ்டம் நான் வந்து ஒரு ஒரு ஸ்மால் லெவல் எக்ஸ்பெக்டேஷன் எனக்கு கொஞ்சம் லைஃப்பில் இருக்குது நான் ரொம்ப காலமாக எதிர்பார்க்குறேன் ரொம்ப நாளமாக கேட்குறேன் இது கிடைக்கும்னு நினைக்கிறேன் அது வரும்னு நினைக்கிறேன் அது வந்து கொஞ்சம் பூர்த்தி ஆகும் ஏதோ ஒரு ஒரு சின்ன சந்தோஷம் ஒரு ஒரு மந்த்தில் பரவாயில்ல இந்த ஏழு எட்டு மாதமாக நடக்கல இந்த மாதம் எனக்கு இது கிடைச்சது எனக்கு நடந்ததுன்ற ஒரு சின்ன சந்தோஷம் அது கிடைக்குது அது ஒரு பாசிட்டிவான விஷயம் அதே மாதிரி கும்பம் ஒரு ஓவராலாக குருவுடைய பலம் கம்மியாக இருக்கிறதுனால நினச்ச வேகத்தில் ஒரு பலன் நடக்காது இந்த வேகம் வந்து அப்படி எப்படி இருக்குன்னா வரம் வந்து கடவுள்கிட்ட தவம் பயங்கரமாக இருக்கிறீங்க தவம் இருந்து கேட்குறீங்க நான் இவ்வளோ கடும் தவம் பண்ணுறேன் எனக்கு ஏன் வரம் கொடுக்கல ஆனால் வரம் வந்து இன்னும் கொஞ்சம் சோதிச்சு தான் கொடுப்பார் அந்த மாதிரி தான் அந்த குருவுடைய பொசிஷன் இருக்குது ஸோ கும்பம் உழைப்பு முயற்சி அது எருது போல் பயங்கரமாக இருக்கும் பலன் அதிர்ஷ்டம் அது வந்து ஒரு என்ன சொல்லுவாங்க ஒரு அணில் மாதிரி ரொம்ப சின்னதாக இருக்கும் பட் ஆனால் அழகாக இருக்கும் அதனால் பொறுமையை கடைப்பிடிச்சு இந்த மாதத்தை கடந்து வாங்க சின்ன சின்ன சந்தோஷங்களில் வாழ்க்கையை இனிமையாக கடந்து வாங்க வாழ்த்துக்கள் மீனம் இப்போ மீனம் ராசி வந்து இந்த ஏழரை சனியில் வந்து பல பேருக்கு பல விதமான பலன்கள் ப்ளஸ் மைனஸ் எல்லாம் ஒரு மிக்ஸ்அப் தான் இருக்குது பட் இந்த அக்டோபர் டூ தௌசண்ட் டுவெண்ட்டி த்ரீ பொறுத்த வரைக்கும் என்ன எப்படி போக போகுது அப்படின்னு நம்ம ஃபோர்காஸ்ட் பண்ணி பார்க்கும் போது செவன் தௌசில் உங்களுக்கு வந்து புதன் வந்து எக்ஸால்ட் உச்சம் புதன் உச்சமாக இருக்கிறது மீனத்துக்கு என்ன மாதிரியான அட்வான்டேஜை கொடுக்கும் அப்படின்னா ஃப்யூச்சர் பிளானை இப்போ கரெக்டாக பண்ண முடியும் ஆனால் ப்ரெசென்ட் பிளானை போடவே முடியாது சி இப்போ கரண்ட் லைஃப்பில் நிறைய சேஞ்சஸ் வேணும் நிறைய பாசிட்டிவாக நடக்கணும் நிறைய பணம் வேணும் ஃபேமிலி நல்லா இருக்கணும் படிப்பு கரெக்டாக இருக்கணும் இந்த மாதிரியான ப்ர கரண்ட் சுச்சுவேஷனுக்கு ஒரு பிளான் பண்ணிட்டிங்கன்னா அது வந்து அப்படியே டிலே பண்ணி ஆக ஆரம்பிச்சிடும் ஸோ ஃப்யூச்சருக்கு நான் பிளானை இப்போ போடலாம் ஃப்யூச்சர்னா என்னென்னா ஒரு டூ இயர்ஸ் லேட்டர் நான் ரெண்டு வருஷத்துக்கு அப்புறம் இதான் பண்ண போகிறேன் நான் ரெண்டு வருஷத்துக்கு அப்புறம் இந்த பிளானை பண்ணுறதுக்காக இப்போ நான் ஒரு சின்ன ஒரு ஒரு அட்வான்ஸ் ஒரு டாக்கெட் அட்வான்ஸ் மாதிரி ஒரு விஷயத்தை பண்ண போகிறேன் இதெல்லாம் பண்ணலாம் அதுக்கு இந்த மாதம் ரொம்ப சாதகமாக இருக்கும் ஸ்டூடெண்ட்ஸோடைய அப்போ நீங்கள் பாருங்கள் ஸ்ட்ரைட்டாகவே இந்த ஸ்டூடெண்ட்ஸ் கனெக்ட் பண்ணுறோம் அப்போ எதிர்காலத்துக்குனான ஒரு படிப்பு எதிர்காலத்துக்குனான ஒரு வா வாழ்க்கையுடைய பிளான் என்ன லைஃப் பிளான் என்ன அது இப்போ இனிஷியேட் பண்ணலாம் அடுத்தது வந்து ஒரு இன்வெஸ்ட்மெண்ட் பண்ணணும் ஒரு பிஸ்னஸில் ஒரு இன்வெஸ்ட் பண்ணணும் இல்லைனா
இந்த நவக்கோள்களில் ஒரு நாலு கிரகத்தை வந்து பிடிக்காத நாலு கிரகத்தை ஒன்னா போட்டேன் அப்படிங்கும் அந்த மாதிரி ஒரு குடும்பம் எப்படி இருக்குன்னா மாத்தி மாத்தி அவங்களுக்குள்ள ஒரு கருத்து ஒப்பீனியன் பேசுனா அது ஒத்து போல அவங்க சொல்றது இன்னொருத்துக்கு பிடிக்கல இன்னொருத்த சொல்றது இன்னொருத்துக்கு பிடிக்கல நாலு பேருக்கும் நாலு விதமான ஐடியா இருக்கு ஆனா யாரோட நம்ம வந்து எடுத்துக்கணுன்றதும் புரியல அந்த மாதிரி ஒரு சூழ்நிலை கால சூழ்நிலை இது இன்னொரு பக்கம் அடுத்தது நம்ம வந்து புரிஞ்சிக்க வேண்டியது என்னன்னா மீனவ பொறுத்த வரைக்கும் ஒரு திருமண பேச்சோ ஒரு வரன் பார்க்கறதோ இல்ல வந்து ஒரு ஒரு ரிலேஷன்ஷிப்ல இருக்கிறீங்க அதுவே நிறைய ஒரு மாதிரி ஒரு டூ அண்ட் ஃப்ளோ மூமெண்ட் மாதிரி போயிட்டு இருக்கு இந்த பக்கம் எழுத்தா அந்த பக்கம் போகுது அந்த பக்கம் எழுத்தா எப்படி போகுது ஒத்து வரல அது பேச்சு நடக்குது பட் ஆனால் அது கரெக்டாக கண்ட்ரோல் ஆக முடியல அந்த மாதிரி ஒரு சூழ்நிலை இது வந்து உங்களுக்கு வந்து இந்த மாதிரி ஒரு சூழ்நிலையை காமிக்குது அடுத்தது வந்து நம்ம பார்க்குறது என்னென்னா இந்த குடும்பத்தை தாண்டி ஆரோக்கியம் மீனம் ஹெல்த் கேர் வந்து டெய்லி டெய்லி நீங்கள் வந்து எடுத்து தான் ஆகணும் ஏன்னா சாட்டன் வந்து உங்களுக்கு டுவெல் தௌசில் இந்த மாதம் பர்டிகுலராக அக்டோபரில் எட்டில் செவ்வாய் எட்டில் கேது ஒரு சின்ன ட்ரீட்மெண்ட் இல்லை ஒரு டாக்டர் கன்சல்டேஷனாக பண்ண வைக்கும் அட்லீஸ்ட் ஒன் டே ட்ரீட்மெண்ட்னு சொல்லுவாங்க இல்லையா ஒரு நாள் ஒரு டாக்டர் திடீர்னு காய்ச்சல் ஆயிடுச்சு திடீர்னு ஒரு சின்ன காயம் பட்டுடுச்சு திடீர்னு எங்கேயோ ரோட்டில் போனால் காலில் ஏதோ குத்திக்கிச்சு திடீர்னு ஏதோ கை வச்சு ஏதோ சின்னதாக கிழிச்சிருச்சு அது ஒரு சின்ன காயங்கள் அதுவாவது நடக்கிறதுக்கு ஒரு வாய்ப்பு இருக்குது ஒரு டாக்டர் கன்சல்டேஷன் இல்லை உடம்புல வந்து கேஸ் ட்ரோட்டபுள் கொடுக்குது வேறு ஏதோ ட்ரபுள் கொடுக்குது ஜீரணம் ஆகலை இல்லைன்னா வயிறு பிரச்சனை கொடுக்குது ஏன்னா மெயினாக குருவோட இன்ஃப்ளூன்ஸ் உள்ள எல்லாருக்கும் வந்து ஸ்டமக் தான் மெயின் இன்ஃப்ளூன்ஸ் பண்ணும் ரிலேட்டாக சொல்கிறேன் ஒரு அசிடிட்டியில் அந்த மாதிரி எரிச்சல் சம்மந்தப்பட்டது இதெல்லாம் அப்போ வந்து அந்த மாதிரி மருத்துவரை ச சந்திக்க வேண்டிய சொல்ல வந்தால் தாராளமாக போய் இமீடியட்டாக கன்சல்ட் பண்ணிவிடுங்க ஏன்னா சி செவ்வாய் வந்து எப்போவுமே வந்து எயிட் ஹவுஸில் வரும்போது இல்லை சிக்ஸ் ஹவுஸில் டுவெல் ஹவுஸ்லலாம் வரும்போது பார்த்தீங்கன்னா மருத்துவரை நாடினால் அது வந்து குணம் ஆகிடும் ஏன் குணம் ஆகிடும்னா மருத்துவர் வந்து அந்த செவ்வாயுடைய பலம் பொருந்தி இருப்பாங்க அப்போ அவங்கக்கிட்ட சேரும் போது என்னென்னா அதோடைய நிவர்த்தின்னு அர்த்தம் அதுதான் இதுக்கு நிவர்த்தி கடவுள் அதுக்கு தான் எல்லாரையும் ஒரு தொழில் பண்ண வைப்பார் இப்போ ஒருத்தருக்கு வந்து நம்ம வந்து மருத்துவம் பார்க்குறாருனா மரு மரு நோயாளியே இல்லைன்னா மருத்துவருக்கு என்ன வேலை இருக்கும் அப்போ நோயாளியும் ஒருத்தர் இருக்கணும் அது மாதிரி எல்லா தொழிலுக்குமே அதுக்கு தேவையான இன்னொரு தொழில் செய்யக்கூடிய ஒரு மனிதரை வந்து கிடவு படைப்பு அந்த தான் படைப்புன்னு சாராம்சம் ஒருத்தர் டிபெண்ட் பண்ணி தான் இருப்போம் நம்ம எல்லாருமே இந்த யூனிவர்சலாக பார்த்தீங்கன்னா ஒருத்தரோட படைக்கணும் அதை இன்னொரு அனுபவிக்கணும் அவங்க ஒன்று படைக்கணும் அது இன்னொரு அனுபவிக்கணும் அப்படி தான் ஒரு செயல்கள் செயல்கள் தான் அது தொழிலாக மாறுது அதான் வருமானம் அதான் வாழ்க்கை அது ஒரு அது ஒரு ஒரு சைக்கிள் இது ஸோ மீனம்பம் பொறுத்த வரைக்கும் இந்த அக்டோபர் மாதம் பிளான் பண்ணலாம் ஆனால் எக்ஸிக்யூட் பண்ண வேண்டாம் ஃப்யூச்சருக்காக பிளான் பண்ணலாம் அதை இப்போ வந்து இனிஷியேட் பண்ணலாம் மேரேஜ் பிளான்ஸ்லாம் இருந்தால் போஸ்ட்போன் பண்ணிக்கலாம் ஹெல்த்து ஸ்பெஷல் கேர் எடுத்துக்கிட்டால் ரொம்ப நல்லது வருமானம் வரும் ஆனால் அது வந்து செலவாக போயிடும் அந்த செலவை நல்ல செலவாக கன்வெர்ட் பண்ணிக்கலாம் கடன் இருந்தால் கடனை கொஞ்சம் அடைக்கலாம் ஏதாவது வீட்டில் வந்து அந்த ரிப்பேர் ஒர்க்ஸு இல்லைனா ஏதாவது பெண்டிங் இருக்குது ஒர்க் இருக்குது கொஞ்சம் சின்னதாக ஒரு சின்ன பிட்டு வந்து பெண்டிங் வச்சுட்டோம்னா அதை கட்டலாம் இந்த வெளிநாடு முயற்சி வெளியூர் பிரயாணம் திடீர் பிரயாணம்லாம் கொஞ்சம் தவிர்க்கலாம் இந்த மாதத்தை கொஞ்சம் தவிர்க்கலாம் வாகனத்தில் வந்து நீங்கள் தனியாக தான் பயணம் பண்ண போகிறீங்க நீங்கள் செல்ஃபாக ட்ரைவ் பண்ண போகிறீங்க அப்படின்னா கொஞ்சம் அதெல்லாம் வந்து கொஞ்சம் டேக் கேர் பண்ணிக்க இன்னும் சொல்ல போனால் ரொம்ப ஸ்லோ அண்ட் ஸ்டடியாக போகிறது ரொம்ப நல்லது இன்வெஸ்ட்மெண்ட்டில் பிளைண்ட் இன்வெஸ்ட்மெண்ட்டாக யாரையும் நம்பி எங்கேயாவது போய் இன்வெஸ்ட் பண்ணி மாட்ட வேண்டாம் சேஃப் இன்வெஸ்ட்மெண்ட் இருந்தால் மட்டும் பண்ணிக்கலாம் இதெல்லாம் ஃபாலோ பண்ணிங்கன்னா மீனம் அக்டோபர் மாதம் உங்களுக்கு சாதகமாக கண்ணுக்கு தெரியும் வாழ்த்துக்கள் என்னால் முடிஞ்ச அளவுக்கு ஒரு டீட்டெயிலான பலன் தான் நான் கொடுக்குறேன் செக்மெண்ட் வைஸ் இந்த மாதம் நான் பிரிக்கலை ஏன் நான் பிரிக்கலனா ஓவரால் கவர் பண்ணி அது என்ன நடக்க போகுது இன்னும் டீட்டெயிலாக நான் சொன்னேன் நிறைய மெசேஜ் ரிசீவ் பண்ணேன் ஸோ ஒரு ஓவரால் கண்டென்ட் வேணும் செக்மெண்ட் வைஸ் பிரிக்க தேவையில்லை அப்படின்ற மாதிரி அதில் ஏதாவது இன்க்ளூட் பண்ணி ஹைலைட் பண்ணால் பேசலாம் ஸோ அந்த மாதிரி பண்ணியிருக்கோம் இது மட்டும் இல்லாமல் உங்களுடைய சுய ஜாதகம் அப்படிங்கிறது ஒரு மேஷ ராசியை சேர்ந்தவங்க ஒரு பத்து லட்சம் பேர் இருந்தாலும் பத்து லட்சம் பேருக்கு இந்த பலன் பொதுவாக அப்படியே போய் அப்ளை பண்ண முடியாது ஒரு பொது கருத்து எடுத்துக்கலாம் அதுக்காக சுத்தமாக பொருந்தாதுன்னு சொல்ல முடியாது ஒரு பொது கருத்து மேக்ஸிமம் பொருந்தும் இப்போ நான் கூட ஒரு ராசியை சேர்ந்திருப்பேன் அந்த பொது கருத்து அதுக்கு பொருந்தும் பட் அதை தாண்டி அவங்களுடைய சுய ஜாதகம் அவங்களுடைய யோக பலம் அவங்க
ஸோ உங்களுக்கு வந்து ஒரு வேலை கன்சல்டேஷன் பர்சனலாக தேவை ஒரு கரியரை பற்றி நான் வந்து ஒரு கன்சல்டேஷன் வேணும் இல்லை ஒரு ஃபேமிலி லைஃப்பை பற்றி ஒரு டிசிஷன் எடுக்கணும் ஏன்னா டிசிஷன் மேக்கிங்க்கு என்னால் முடிஞ்ச அளவுக்கு ஒரு கிளியராக ஒரு ஆன்சரை கொடுக்க முடியும் இன்னொன்று எனக்கு வந்து யார்கிட்டையும் வந்து ஒரு சுகர் கோட்டடாக பேசலாம் எனக்கு வந்து தெரியாது தெரியாதுன்னா புண்படுத்தக்கூடாதுன்னு நினைப்பேனே தவிர ஒரு கன்சல்டேஷன்லேயோ இல்லை எப்போ பேசினாலுமே வந்து யாரையும் புண்படுத்தக்கூடாதுன்றது நான் நினைப்பேன் பட் ஆனால் ஒரு ப்ரிடிக்ஷன் வந்துடுச்சுன்னா ஸ்டேட் டு த பாயிண்ட்டு பட்டுன்னு உடைச்சிருவேன் ஏன்னா அப்போ தான் அவங்களுக்கு அந்த அணிலேருந்து ஒரு தெளிவு கிடைக்கும்ன்றது என்னுடைய எண்ணம் முடிஞ்சது அது காயப்படாமல் தான் சொல்லுவோம் பட் அது நீங்கள் உங்களுக்கு வந்து எப்பவுமே ஒரு ஓப்பன் மைண்டாக நம்ம என்னென்ன தெரிஞ்சுப்போம் அதுக்கப்புறம் டிசிஷன் எடுப்போன்றவங்க அஸ்ட்ராலஜி கன்சல்டேஷன்லாம் எப்பவுமே ஃபாலோ பண்ணுறது குட் இல்லை நமக்கு வந்து சும்மா ஒரு அவுட்லைன் சும்மா வெறும் வீடியோ பார்த்தா போதுன்னா அது வரைக்கும் பார்த்து ஸ்கிப் பண்ணிட்டு போயிட்டே இருக்கு அது ரொம்ப நல்லது அண்ட் இது ஒரு கைடன்ஸ் தான் அஸ்ட்ராலஜி அதாவது ஜோதிடம் பார்ப்பதனால வந்து ஒரு மனிதனை வாழ்க்கையில் வந்து நல்லது செஞ்சிட முடியும் அவனை யோகசாலையாக மாற்றிட முடியலாம் கிடையாது அவனுக்கு இருக்கிற ப்ளஸ் மைனஸை நம்ம சொல்ல முடியும் நம்ம நண்பர் மாதிரி நம்ம சகோதரர் மாதிரி நம்ம சகோதரி மாதிரி நம்மளோட ஃப்ரெண்டு கஷ்டப்படுறாங்க சரி இந்த சின்ன ஒரு டிப்ஸ் தானே இது பண்ணால் அது கொஞ்சம் மாறும் அவ்வளோதான் அஸ்ட்ராலஜி எப்படின்னா ஒருத்தருக்கு வந்து ஃபோர்காஸ்ட் பண்ணுறது ஒன்று நடக்க போகுதுன்றது தெரிஞ்சிடுச்சு அதை நம்மளால் தடுக்க முடியுதோ இல்லையோ நமக்கு அது பாதகம் பண்ணிக்காமல் தப்பிக்க முடியும் அந்த அளவுக்கு தான் அது ஒருவேளை அதிர்ஷ்டம் இருக்குது அப்படின்னா கண்டிப்பாக அது நடந்தே தீரும் அதிர்ஷ்டத்தெல்லாம் யாராலும் தடுக்க முடியாது அவங்களா செல்ஃபாக அதுக்கு எடுத்துக்கிட்டா தான் உண்டு பட் அதிர்ஷ்டத்தையும் தடுக்க முடியாது ஒரு கடவுள் கொடுக்கும் நினைக்கதை கடவுள் ஒருத்தர் கொடுக்கணும்னு நினச்சிட்டாரு யாராலையும் தடுக்க முடியாது அந்த விதி அதுதான் அதான் விதி விதி என்பது என்னென்னா கடவுள் வந்து நீங்கள் பிறக்கும் போது ஒரு விதியை கொடுத்துறாரு உனக்கு இந்த யோகெல்லாம் நான் கொடுத்துறேன் அப்படின்னா யாராலும் தடுக்க முடியாது நோ ஒன் கேன் ஸ்டாப் அதே மாதிரி கடவுள் வந்து கொடுக்கவே கூடாதுன்னு முடிவு பண்ணிட்டாரு அந்த மாதிரி விதியை போட்டார்னா அதை அந்த இறைவனே தான் மீறினா உண்டு அவன் உண்டு செய்த விதி அவனே தான் அதை மீறி கொடுக்கணும் அப்படி அளவுக்கு நமக்கு தவ வலிமை நம்மளுடைய தான தர்மங்கள் இருக்க இருக்க நம்ம வந்து பிறருக்காக வாழ்கிறது மனசு வந்து சுத்தமாக இருக்கிறது தூய்மையான எண்ணங்களோட பழகிறது அதே மாதிரி மனசார கொடுக்கறது திரும்பி எதிர்பார்க்காம பேருக்காக பொருள்களெல்லாம் திரும்பி எதிர்பார்க்காம ஒன்று கொடுத்துடுறது இதெல்லாம் வந்து உயர்ந்த கொள்கைகளாக நீங்கள் வளர வளர உங்களுக்கு கிரகங்கள் எல்லாம் ஆற்றலை கொடுத்துரும் கம்ப்ளீட்டாக கொடுத்துரும் அதே மாதிரி தர்ம சிந்தனை தன்னை சார்ந்தவங்க நம்ம நம்பி இருக்கவங்களை காப்பாற்றுறது இதெல்லாம் வந்து ஒரு மனிதனுடைய ஆற்றலாக வளரும் அது கிரகங்களோட ஒன்றோட ஒன்று தொடர்படையும் மற்றவங்களுக்கு வித்தை கற்றுக் கொடுத்தீங்கன்னா புதன் வலுவடையும் ஒருத்தருக்கு ஒரு பாதுகாப்பாக ஒருத்தர் வந்து ஒரு ஆரோக்கியம் ஒரு நோயை தீக்கிறீங்க இல்லை ஒரு கஷ்டத்தில் காப்பாற்றுறீங்கன்னா செவ்வாய் வலுவடையும் நல்ல உணவு கொடுத்தா சுக்கரன் வலுவடையும் ஒருத்தர் கல்யாணம் பண்ணிட்டீங்கன்னா சுக்கரன் இன்னும் வலுவடையும் குரு பிறருடைய குழந்தைகளுக்கு வந்து தேவையான கல்வி உதவிகள் இல்லை அவங்கள காப்பாற்றுறீங்கன்னா குரு வலுவடைவார் அப்படி ஒரு கிரகத்துக்கு ஒரு தன்மை இருக்குது ஸோ சந்திரன் நல்லா வலுவனா நீங்கள் தாய் உள்ளம் கொண்ட வயதில் மூத்த தாய்மார்களை வந்து நீங்கள் காப்பாற்றுது சூரியனா அதே மாதிரி தந்தை அந்த மாதிரி தான் எல்லாமே ஒரு கிரகத்துக்கு ஒரு லாஜிக் இருக்குது அந்த லாஜிக்கை நம்ம ஆக்டிவேட் பண்ண 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 அந்த கிரகங்களில் இருக்கிற தோஷத்தில் நம்ம வெளியில் வந்துடும் ஒரு ஆகிய தோஷம் நிறைய பேர் ரொம்ப கஷ்டப்படுது அதெல்லாம் கூட தீர்ந்தால் அதுக்கெல்லாம் வழி இருக்குது அது அவங்கவுங்க சாட்டில் எவ்வளோ ஸ்கோர் இருக்கோ அதை பொறுத்து தான் எல்லாமே முழு மனதோட முழு ஈடுபாடோட ஒரு அவநம்பிக்கை இல்லாமல் ஒரு பேட் வைப்ஸ்லாம் இல்லாமல் குட் வைப்ஸோட பண்ணிங்கன்னா டெஃபினட்டாக ரிசல்ட்ஸ் கொடுக்கும் அதே மாதிரி உங்களுக்கு ஒரு பர்சனல் கன்சல்டேஷன் தேவைப்படுது அப்படின்னா டிஸ்பிளேல தெரிகிற நம்பருக்கு வாட்ஸ்அப்பில் நீங்கள் மெசேஜாக போடலாம் இல்லை கால் பண்ணி பார்க்கலாம் தேங்க்ஸ் ஃபார் வாட்சிங் லைஃப் ஃபார் ஸ்கோப் ஒன்ஸ் அகேன் மறுபடியும் அடுத்த மாதம் ராசி பலனை உங்களை சந்திக்கிறேன் என்னால் முடிஞ்ச அளவுக்கு டீட்டெயில் அவங்களுக்கு கொடுக்குறேன் பிடிச்சிருந்தா லைக் பண்ணுங்கள் உங்கள் நண்பரோட உறவுகளோட ஷேர் பண்ணுங்கள் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணி உங்கள் சப்போர்ட் கொடுக்க கொடுக்க இன்னும் பெட்டராக வீடியோஸை பண்ணுறது எனக்கு ஒரு ஊர்ச்சாகும் அவ்வளோதான் தேங்க்யூ மறுபடியும் சந்திக்கிறேன் பாய் ஃப்ரம் சங்கர் நாராயண் வணக்கம்